Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena hii online church anaongea hapa ni Veronica Lucas. Kama ni mara ya kwanza tunakaribisha sana upo mahali sahihi. Yes. Uh, tunapiga hatua tena katika zile jumbe hamsini. Uh, tumeshaanza pati ya kwanza, tumeshakuja pati ya pili. Nilitoa jumbe kumi, nikaja jumbe saba. Uh, kwa neema bwana leo tutapiga hatua na kama Mungu akipenda basi tutamaliza. Lakini kama tusipomaliza basi pale alipo uh, atakapotuongoza Roho Mtakatifu tutaishia hapo. Haleluya. Tambua video hii inatengenezwa siku baada ya siku. Kwa hiyo ninavongea hivi. Naweza usinielewe lakini sio kama naandaa kwa siku moja. Ninaandaa zaidi hata ya siku mbili, siku tatu au saa nyingine nafika hata wiki kabisa. Haleluya. Kwa hiyo neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Unapenda kusikiliza mafunuo haya, mafundisho haya yakapate kukaa ndani yako, ukapate kuyafanyia kazi. Basi tumkaribishe Roho Mtakatifu akapate kutuongoza tusitumie akili zetu. Uombe baba yetu Mungu wetu ketie mahali pa juu palipo inuka. Tazama tumekusanyika mahali hapa tena watoto wako. Tunakushukuru Mungu tunasema asante kwa upendo huu. Asante kwa neema hii uliowachilia. Wengi wangetamani kupata neema hii ya kujua ukweli wa kujua siri za ufahamu wa giza ili kuweza kuzepuka ili kuweza kumjua shetani na kuweza kumshinda kwa sababu unapomjua adui yako inakuwa ni rahisi kumshinda tunakushukuru Mungu asante fahamu wafame tazama tunaomba ulinzi wako mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki tuatamie kama kuko anavyotamia vifaranga tutamie Bwana Yesu Kristu kila mipango ibisi zipate nafasi juu yetu Awa wako kapati kutufunika mwazo mpaka mwisho wa kipindi hiki kila anayesikia bwana akili ya moja moja na ikabizi mikononi mwako baba ukayatamie ibisi asipate nafasi ya kupenyeza vyovyote roho za kushindana roho za ugumu wa moyo zinazifunga na kuseta kuzimboza malipizi zinazikamata na kuzifunga minyororo ya mtu na kuzitupa kuzimu ninatamka bwana kuelewa ninatamka maarifa ninatamka hekima kwa kila anayesikia tusitoke hivi hivi bwana tutoke tumejazwa maarifa tumejazwa hekima Tumejazwa bwana vitu mbalimbali ambavyo vitatusaidia katika kuenenda katika safari ya wokovu na kukupendeza wewe bwana wetu Yesu Kristo. Baba tunaomba mapenzi yako yatimie kwa kila mmoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tunakushukuru Mungu mkuu, tunakushukuru bwana wetu Yesu Kristo. Sifa heshima tunakudishia wewe. Maana wewe ndio umewezesha haya. Maana wewe ndio umetukusanya mahali hapa. Tunasema asante bwana Yesu. Tunasema asante Mungu mwenye nguvu. Tunasema asante kimbilio la wanyonge. Tunasema asante mwamba imara. Sifa heshima na utukufu tunarudisha kwako. Asante bwana majesha. Asante kwa upendo. Asante kwa kuzidi kutufundisha. Asante kwa kuzidi kututengeneza. Asante kwa kutusaidia kufua mavazi. Tunarudisha shukrani zote kwako Mungu. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo bwana Yesu na tunaitoa damu yako ya ushindi damu ya Yesu tunagongelea mwili wa Roho Mtakatifu katika mafundisho haya hata damu yako tunafunika mafundisho na akili ya kila mmoja mmoja katika china siku tunaomba tukiamini amen karibu mtu wa Mungu nilipata kusikia sauti uh, ikisema dhambi ya manase dhambi ya manase Bwana akanipa maandiko yes haya maandiko yanatoka katika ufahamu wa pili uh, ile sura ya moja mstari wa kwanza mpaka wa kumi na saba Uh, nitasoma kwa msaada bwana wetu Yesu Kristo kama una Biblia yako pembeni itakuwa ni vizuri tuende pamoja. Neno la bwana linasema <coughs> Manasi alikuwa na umri wa miaka kumi na miwili alipoanza kutawala. Akatawala miaka hamsini na mitano eh, katika Yerusalemu na jina la mamaye aliitwa Hefziba. He, 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 mhm. Mm Akafanya yale mabaya machoni pa bwana sawa sawa na machukizo ya mataifa aliyowafu kuza bwana mbele ya wana wa Israeli kwa maana akapajenga tena mahali pa juu alipoparibu Ezekia babaye akamjengea bahari madhabahu akafanya ashera kama alivyofanya Ahabu mfano wa Israeli akajinami akajiinama mbele ya jeshi lote la mbinguni na kulitumikia mhm mm mstari wa unasema akazijenga madhabahu ndani ya nyumba ya bwana Napo ndipo alipopanena alipo bwana katika Yerusalemu nitaliweka jina langu akajenga madhabahu kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni katika behewa mbili za nyumba ya bwana akampitisha mwanae motoni akatazama bao akafanya uganga akajishuhulisha na hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi akafanya mabaya mengi machoni pa bwana hata kumkasilisha Akaiweka sanamu ya kuchonga ya Ashera aloifanya ndani ya nyumba ambapo Bwana alimwambia Daudi na Suleiman mwanai katika nyumba hii na katika Yerusalemu niliochagua miongoni mwa kabila zote za Israeli nitaliweka jina langu milele wala sitawapotosha Israeli miguu watoke katika nchi niliyowapa baba zao wakiangali wa tu na kufanya sawasawa 
na yote niliyoamuru na kwa kuishika tolati yote aliyoamuru mtumishi wangu Musa lakini hawakusikia naye manase akawakosesha wafanye mabaya kuliko mata, mataifa bwana aliyowaribu mbele za wana wa Israeli Bwana akanena kwa watumishi wake manabii akisema kwa sababu Manase mfamu wa Yuda amefanya machukizo haya na kutenda vibaya kuliko yote walioyatenda wa Amori waliokuwa kabla yake naye akawakosesha Yuda kwa sanamu zake kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi angalia naleta mabaya juu ya Israel ya, juu ya Yerusalem na juu ya Yuda hmm? hata kila mtu asikiaye masikio yake yatawasha yote mawili Nami nitanyoosha juu ya Yerusalem, kamba ya Samaria na timazi ya nyumba ya Ahabu. Nami nitaifuta Yerusalem kama mtu afutavyo saani, eh, kuifuta na kuifudikiza. Mm -hmm. Nami nitawatupa ma, ma, mabaki ya ulisi wangu na kuatia mikononi mwa adui zao, nao watakuwa nyara na mateka kwa adui zao wote kwa sababu wametenda yaliyo mabaya machoni pangu na kunikasilisha tangu siku ile walipotoka baba zao katika Misri hata leo hivi hmm? na manasi akazimwaga damu zisizo na atia nyingi sana hata alipokuwa ameijaza Yerusalemu tangu upande huu hata upande huu zaidi ya kosa lake aliyowakosesha Yuda kutenda yaliyo mabaya machoni pa Bwana basi mambo yote ya manase yaliyosalia na yote aliyofanya na kosa lake alilokosa je hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda mm -hmm. hilo ndilo neno la Bwana haleluya pikia sauti uh, inasema dhambi ya manase Haleluya. Dhambi ya Manase. Mhm. Mm Nipo bwana akanipa uh, iko akanipa huo mstari yes ambao nimeshakusha kusoma. Uh, sasa ukisoma hapo utaona kuna dhambi ambazo alifanya Manase mpaka ikampelekea uh, Mungu kukasilishwa na akasema kwa kuwa Manase umefanya moja mbili tatu eh, kuna hukumu pale Mungu alitoa. Haleluya. Mm -hmm. Tunaona pale uh, Manase alimjengea bahari madhabahu. E, akafanya shera kama alivyo alivyofanya ahabu akampitisha mwanae motoni akatazama bao akafanya uganga e, akajishulisha na hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi akaiweka sanamu ya kuchonga ya shera aloifanya ndani ya nyumba akamwaga damu za wasio na atia wengi sana haleluya sasa hizi ni zambi ambazo alizifanya huyu manase na tupo wengi ambao tunasema tumeokoka tunafanya hizi dhambi eh? na wengi tunafanya kwa kuwa hatuna maarifa eh? tunaishia tu kuangamizwa lakini bwana ni, ni mwenye upendo sana ameamua kulifichua hili ili yamkini na we ni miongoni mwao eh? yamkini na we ni manase wa hiyo sehemu unapoishi yamkini ni marekani ni suda ni wapi wewe utakuwa unajua mwenyewe eh? Kenya utakuwa unajua eh? upate kurekebisha kabla uh, Mungu aja kupiga mapigo kama alivyo uh, sema katika iki kitabu haleluya eh, sasa uh, tunaona hapa uh, waga watu tunaona utaratibu katika chumba eh? inaweza ikawa ni seble inaweza ikawa ni ni, ni, ni bedroom eh? inaweza ikawa ni chumba chochote hata chumba ambacho unajisomea yani tunasema ile library za, za ndani ya nyumba eh? au ni chumba ni mtu na library yako au ni mtu kabisa una library ambayo ni kubwa yes umeweka pale watu wanataka kuja kusoma wanasoma inaweza ikawa ni shule eh chumba chochote kile tunaikaga hizi meza unakuta meza imetengwa pale au unakuta imechongelewa ukutani kama kitebo hivi kimegongelewa ukutani eh kime kimetandikiwa vitambaa ha? kimewekewa maua maua hayo unakuta tena mara nyingi yanakuwa ni haya maua artificial yes Uh, unaekwa pale picha picha mbalimbali mbali, eh. unakuta mtu ni meza yake ameweka chumbani amebandika picha ukutani eh. picha za wasanii wengine wanakuta wamekufa eh. wakina Michael Jackson sio wakina Tupac eh. au wengine unakuta ni picha tu za wasanii ambao bado wanaendelea eh. wakina Beyonce wakina Rihanna ni wakubwa wa wakubwa kwa kuwa ni akiwasikiliza na wanapata hivyo na mwingine sio au tu kaacha kuwasikiliza au ameokoka amepata kutambua kwamba nyimbo anazoimba hizo secular music eh, zina uvuvua mapepo eh. kwa hiyo mwisho wa siku akasema ngoja niachane nazo lakini ameweka picha eh, za ma ancestor wake eh, mababu eh, wameshakufa huko anachukua zile picha zake sio nani kafa mama nani nani anazipanga pale ukutani wanaweka kwenye frame anazipanga katika meza eh. kisha hapo anakuja anaweka na vitu kama maua eh, anaweka na sanamu 
Eh. ni sanamu tu hivi vidogo vidogo nakutana na weka na saa nyingine sio sanamu tu picha tu zinatosha kujenga hizi madhabau eh. anaweka na vitu kama accessory mbalimbali saa saa nini anaweka vitu kama hivyo vito sio vile vinaitwaje sio vi culture vinini sio vifuate vile ambavyo watu wengine wanaamini kwamba eh, kuvaa mapambo si shida eh, Mungu anaangalia moyo kwa hiyo anakuwa na ana maireni ana machini anachukua anaweka pale kuja dressing table eh, anawasha mishumaa bila kujua hizo zote ni madhabau unatengeneza Haijalishi unakuta library ni nzuri na vitabu vingi lakini kuna sanamu ikosi. Hayakosi maua pale. Eh? Haikosi spini eh, unakuta kama ni picha picha. Hakosi, havikosi vitu kama hivyo. Eh? Saa nyingine unakuta tu ni urembo urembo tu haikosi. Eh? Tambua hiyo library ni madhabau. Eh? Ipo madhabau inahusika na hivi vitu. Eh? Haleluya. Kwa hiyo yamkini wewe ni mmoja wapo. Unakuta hata kule chumani pa kulala kwako. Kuna zile side tables. Eh? Unaweka yes katika chumba unaweka meza au kwa vile vile vitebo unaweka vitu kama hivyo nilivyoviorozesha eh hiyo ni madhabau tayari haleluya wengine wanaweka di stickers wanabandika stickers kwenye ukuta eh wanaweka maua maua hizo ni madhabau unatengeneza madhabau eh sasa unakuta katika hivyo vyumba ya mkini umetengeneza ni ni sitting room eh umetengeneza ni sitting room unakuta ukianza kuangalia uh, TV pale umeweka na TV yako unaangalia asubuhi paka jioni eh. hapo ndugu yangu unakuwa unafanya ibada kamili kwa sababu madhabau tayari iko pale eh. kwa hiyo kilichobaki ni sadaka eh. unajitoa mwili wako kama sadaka unaanza kuangalia TV eh. mtu akikaa hapo kuanza kuangalia TV eh. ya mkini so wewe uloweka hivyo na umeka bila kujua watoto wako wakitoka tu pale eh. unakuta mdada wa kazi anaangalia TV analala anashtuka TV hiyo eh. ni ibada kamili inafanyika hapo eh. ni ibada kamili na mwili wako ndio sadaka eh umekusanya hizi picha unasema oh kipindi uh, inakuja tarehe kwa mfano sio ndio babu yako alikufa hiyo kipindi unakaa pale eh kwenye zile picha umepanga panga pale unaanza kusema eh na, na yani unamkumbuka sasa ni kama unamwazimisha wende makabulini wende lakini huko tu hapo unaziangalia zile picha unasema alikuwa anapenda sana chakula hichi eh ngoja unapika hiko chakula hiyo siku mnaenda katika kile kimeza eh mnaanza kukaa mnaanza kuongea eh mnakumbushana matendo alikuwa anayapenda kama kuna vitu vyake alikuwa anavipenda mnaviambatanisha mnaeka pale mezani mnaanza kula kile chakula kula hiyo ni ibada haleluya hiyo ni ibada kamili eh unachukua tena mavazi aliyokuwa anapenda kuyavaa eh ya mkini mmoja anamtosha atayavaa mnakaa pale eh siku aliyokufa mnaanza kumuongelea ni ibada hiyo mnafanya ibada kwa mizimu haleluya eh dressing table Ume, umeweka hivyo vitu ukianza kujinanili kuvaa hapo eh unakuta ujipambi ufanye nini lakini mavazi tu eh yanachukua muda tano inachukua tani yani robo tatu ya saa eh uko pale mara siju mkanda ukae hivi unatoa yani unaona toa kwa kumbe ni vile vitu ulivyoweka pale ndio vinakuchelewesha kama ndio unataka kwenda kanisani unakaa unashangaa unatumia muda mwingi sana katika kioo ni ibada eh unafanya ibada unajitoa yani imekaa pale miungu umeshaandalia mazingira kwa hiyo wewe unapenda kukaa pale kusimama katika dressing table sasa ndio inadai sadaka eh kwa hiyo wewe utajikuta tu una, unapoteza muda ukihisi ni kitu cha kawaida kumbe ipo miungu pale ule muda wako unavujitoa una unatoa sadaka unaifanyia ibada inafurahi kwa hiyo utaendelea itaendelea kukuvuta ukae pale kile kitu unachofa unajiangalia sijui nywele zangu zimekaaje usi wangu sijui umetoka toka manini unajichunguza yani unakaa kwenye kio muda mrefu unaenda unarudi shatili unalivua ili limekaa hivi sijui alijanyoshika vizuri eh bila kujua unafanya ibada haleluya kitandani side table eh umeweka hiyo naniliu umeweka hivyo vitu ambavyo nimeviorozesha hapo picha picha sijui umeweka sijui mananiliu maua mishumaa mnawasha wengine wanazima hata wanawasha mishumaa eh mkianza kushiriki mnashiriki vitu vya ajabu hata Mungu amumkaribishi na wengine mnaomba lakini hivyo vitu fikapo mshaeka vitu vya miungu mshaeka madhabau ya miungu eh sanamu umeweka sio pale midoli midoli mmeweka pembeni katika zile side uh, side bed eh zile side table bed mnaweka pale midoli midoli mnaweka sijui maua eh mnaweka mapicha afu mnaanza kushiriki unashangaa mnashiriki vitu vya ajabu eh mnakaa muda mrefu mnashiriki tendo la ndoa mnashiriki vitu gani ni kumfanyia ibada shetani haleluya Mungu anajitolea utukufu hapo ni Mungu wa dunia hii shetani eh mizimu mapepo ndio anajitolea utukufu eh mnajitoa milenu kama sadaka naabudu hivi vitu watu mnavifanya eh unaweza ukasema mimi mbona sifanya hivyo wapo watu wanafanya hivi vitu mpaka bwana ameleta ameona ni kitu ambacho watu wanafanya bila kujua eh yani madhabau zipo nyumbani mwetu tumezitengeneza kwa mikono yetu eh na vile vile tunajitoa sadaka sisi wenyewe eh jikoni umeweka maua maua pale umeweka sijui mishumaa umeweka sijui picha picha za nini eh 
Afu kianza kupika unapika chakula unakumalizia yani muda unakuta muda mrefu umekaa jikoni. Hiyo eh, ni ibada. Siju unaoka nini? Eh, siju mara siju udekorate nini? Ufanye siju upambe siju ni keki, upambe siju nini? Eh, unapika vitu vya muda mrefu yani kitu kinakumalizia muda afu kija kitu kichenyewe eh akimpa hata Mungu utukufu. Eh, siju uchanganye nini utengeneze hiki, utengeneze hiki. Yaani unakuta umekaa hata masaa kwa masaa uko jikoni. Hata Biblia hujashika, hata magotini hujaingia. Eh, tambua hapo unamfanyia Mungu ibada na yupo Mungu ambaye anajitolea kuna miungu miungu mike ipo mingi miungu ya kiume ipo mingi eh hiyo sekta ipo eh unafanya uchawi maana kuna uchawi wa jikoni eh unafanya uchawi bila kujua eh hatuna maarifa na ndio maana tunaangamia eh sasa unakuta mtu library imejaa vitu kama hivyo eh anakaa kianza kusoma novu eh unasoma novu za mapenzi Novo sijui za kutafuta sijui utajiri, kufanikiwa, kusoma sijui vitabu vya kufanikiwa, kuongeza sijui maarifa, kubiashara yako hiyo nzuri, eh, uwe sijui mwanaharakati mzuri, eh, uwe sijui tajiri, eh, utajiri sasa unatoka kwa Bwana. Yaani Biblia wewe una mpango, mtu anatoka naenda eh naenda kwenye library kusoma, eh. Na kama nilivyoambia hizo hizi library hivi vitu havikosekani. Utakuta tu vitu pale, tambua ni madhabahu, eh. Wewe ndo unaenda pale kutoa muda wako na mwili wako kama sadaka. Unaanza kusoma asubuhi mpaka jioni unasema hii nimeongeza maarifa. Maarifa gani? Umesoma novu za mapenzi, eh? Umesoma novu sio za kutafuta uchumi, sio kutafuta biashara, kuongeza sio nini, eh? Hivyo, yani maarifa ya dunia hii lakini Biblia hujashika hiyo siku. Siku nzima umekaa library, eh? Vitu unavyofuatilia ni vitu hivyo, sijui unafuatilia watu wa kale walikuwa wanafanya nini, eh? Tambua hapo ulikuwa unafanya ibada kwa miungu. Haleluya. Ibada kwa miungu. Eh, sasa Bwana ameona ya maeneo. Ya mkina yeye ushafanya hivi vitu. Eh, tambua umeshafanya hizi ibada ni kumomba Mungu rehema na toba. Na wengine walikuwa hata wana mpango karibuni kwenda sehemu kama hizi. Eh, au kuendelea kufanya kama hivi kwa sababu hivi vitu kama vivyo nyumbani mwetu ni vitu vya kuvitoa, kuvibomoa, kuviharibu. Eh, Haleluya. Kuviharibu nyumba zetu ziwe safi. Eh, yaani mtu akiingia aone kabisa hii eh, ni nyumba ya mtakatifu. Sio anakutana na mambo ya maua maua sijui yamekaa kwenye meza anakutana na mambo eh yani unakuta na vitu vimerundikwa pale sijui kuna ki mawe mawe ya baharini yamekusanywa pale eh anakutana na vitu vya stika stika picha za wasanisanii eh picha za wazee sijui babu yangu mama yangu yani umekuta family meza family members wako pale wengi wamepangana eh yani mtu akiangana anasema eh hii nyumba ni nyumba ya mtu aliyeokoka nyumba ya mganga nyumba zetu zia shena ya mkini ulifanya hivyo bila kujua ulikuwa una maarifa sasa haya maarifa bwana anaachilia ili upate kusafisha hiyo nyumba yako eh tatizo limebaki kwenye nyumba tunazoishi kuna uchafu mwingi eh Mungu amesema nasi kuhusu mavazi tunayovaa kuhusu vyakula lakini bado nyumba hizi tulizozijenga eh tumeona huko kwenye mapaa huko juu vifuniko vya nyumba vina shida vile vile tulishaongelea sasa bwana anataka tuchunguze ndani kuna vitu gani ambavyo vifaa kuanzia feni cha vitu hivyo tulivyoangalia madhabahu eh ya mkini na wewe umejenga madhabahu yibo moyo hiyo madhabahu eh ya mkini wazazi wako umetangulia umeachiwa nyumba unaonaga tu vile nao umeviacha kumbe wao walikuwa wanajua anachokifanya ni madhabahu walipewa maelekezo na mizimu na mababu kwamba hivi vitu vya kulisi wamelisishwa kwamba weka jenga nyumbani kwako weka moja mbili tatu ni madhabahu inafanyika pale na ukikaa mtu mwingine unaweza kuona hata kama ni urembo eh na vingine unavikuta hata chooni vimekaa pale unahisi kama ni decoration kumbe sio decoration ni madhabahu eh madhabahu kuna mtu akianza kuoga he yani anaoga yani hata masaa matatu amekaa tu chooni masaa matatu anaoga Tena unakuta kama ndo unakuta yale mashawa kama ya mabeseni yale mtu anaingia umo analala na mziki kabisa eh masaa matano mtu huko chooni tu ibada unafanya haleluya kwa hiyo bwana ameliona hili anataka ulishurikie as soon as possible eh? akafanya ashela eh tumeshaongea mambo ya sana Mungu mke eh tumeongea vitu vingi sana eh ukiacha unaweza usichonge usi lakini zipo shetani amezihamishia kwenye nguo zetu eh Haleluya nimezungumzia sana habari za uh, zile simbu za Mungu mke eh. inaweza ikawa ni vitu ambavyo tu, tu, vipo nyumbani mwetu ambavyo vinaashiria hivi Mungu mke ukifanya una, unakuta ukivitenda eh anayejitwalia utukufu ni ule Mungu mke eh. vipo majumbani mwetu vya sanamu eh vya nyumbani nguo miungu miungu ipo katika nguo kama picha eh kama pattern eh. nimezungumzia sana hivi vitu haleluya eh. anasema akatazama bao eh akatazama bao hapa kwenye kutazama bao ndio ndio mambo ya kufanya uh, inasema kwa lugha ya kingeni practice the divination eh? kuna mambo ya omen 
kuna mambo ya fortune telling eh, sasa tuta, tutaangalia kwa undani zaidi eh, mtu aanze kwanza na mambo uh, uh, haya mambo ya umi nakuta mambo ya umi ndio ile mambo ya, ya kutizama ishara eh. unasema sio naangalia ndege wanyama wadudu wana, wanakupa maana kwamba hilo tuki yani kwa, kwa muda huo uliokuepo eh, kuna kitu gani kitatokea eh, nishai kuzungumzia hili swala katika video za nyuma Mungu anaweza akatumia mimi kwa mfano nisemeni kwamba uh, Mungu alitumia kunguru eh, kunipa taarifa fani kwamba wachai wanakuja leo lakini sio kwamba ndio eti ndio kila siku uanze kuangalia kunguru amekaje uanze kuangalia kunguru anapaje wapo wangapi uanze kuhesabu ndio wa kuongoze hapana eh, neno la Mungu linatuambia eh, siku za mwisho Mungu atamwaga roho wake mtakatifu kwa watu wote huyo eh, huyo roho ndo atakaye tuongoza kwa sababu ndio atakayeongozwa na roho wa Mungu huyo ndio mwana wa Mungu kwa hiyo anaituongoza ni roho na sio kunguru sio mbuzi sio wanyama eh, kwa hiyo wapo watu hadi sasa hivi wamekaa wanafuatilia hizi elimu ni elimu ambazo ukizifuatilia kwa undani zitakupotosha kama siku kimona mbwa mweusi amepita tambua kuna siku kuna kifo eh ukiona siku kipepeo mweusi anafanya fanya hivi ishara mbaya eh hivyo vitu unaweza ukalitoa rohoni eh lakini na maana yake sio mwilini haleluya inaweza kaitoa rohoni Mungu akaku aki 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 aki, aki dhamiria kukuonyesha kwamba kuna tukio fulani natokea au kuna kuna hatari kuna nini eh kuna maana fulani kuonyesha ni kundi fulani la adui linaokuja unaweza ukaletoa hizo nguva eh kuonyesha ni huyu adui ametokea au fomu gani unajua kama nguvu anakaa baharini kwa unaweza uka, Mungu akakuonyesha aka nguva au samaki mtu katika maono katika ndoto ikiashiria kwamba vita vyako vinatokea huko baharini eh kama nilivyosema uh, katika ile video iliyopita niliona wale mapepo mafuvu wamevaza ile nguo za watu wa angani ikiashiria kwamba mavazi yao matendo yao kwamba hivyo vita vinatoka angani eh sasa mavazi yanatambulisha Mungu anaweza kukuletea hivyo kuashiria anaweza kukuletea mdudu anaweza kukuletea mnyama tushaona watu wanaoto wanaona ngombe sio wanaona nguruwe eh, lakini sio mwilini uanze kuangalia nguruwe eh, sio amekaaje eh, hii inamaanisha hivi mbuzi amekateza mbele yako nasema hapa kuna hatari eh, yani unakuwa unaongoza sasa na wanyama na wadudu eh, na ndege hiyo kitu ni uchawi Mungu wapendi eh, na ukifanya hivyo utamkasirisha Bwana kama Manase alivyokuwa amefanya eh, zipo elimu nyingi sana ukiona kunguru wa tatu maana yake ni ukiona kipepeo amepaa hivi kipepeo mweupe mweusi ukiona unyoya umedondoka kistaili au ukikutana unyoya ghafla tambua hivyo vitu mimi mwenyewe nishai kuvipitia eh, lakini pia bwana aliruhusu ili nipate kuelewa eh kwamba kuna vitu ambavyo bwana ataruhusu atatumia mara moja lakini sio kwamba eh ndio kila saa eh. mimi nishai kupoa message ilikuwa imeambatana nani na unyoya kabisa message na nikapata mesi na ilikuwa nikapelekwa yani hiyo mesi ni lazima niende kutafuta mafunzo eh, kwenye kwenye mitandao na nikapata neno la Mungu yani mtu alikuwa ameandaa kupitia huo unyoyo uliambatana na hiyo mesi lakini sio kwamba ndo kila siku eti nikae nianze kuangalia unyoyo au umedondoka au nitafute tafute niangalie chini hapana hapo nitakuwa ninafanya mambo ya uchawi Mungu apendi haleluya mambo ya fortune telling eh unakuta watu tunajihusisha na hivi vitu na wengine unakuta na mimi uh, nishawahi kufundisha hivi vitu kipindi ndio mwanzoni kule eh ndio nimeona nime unajua Mungu alinipisha kwenye vitu vingi eh na sikuwa sikuwa ninajua eh kipindi kwa neno la Mungu yani kabisa yani nilikuwa sijawahi kusoma biblia yani ndio kwanza nilikuwa ninaanza za nikisoma nasoma hapa na dakika hivi kwa nilikuwa mambo mengi sijui lakini Mungu aliachilia hivi nipate maarifa na hadi leo hii nakuja ninaku fundisha wewe mtu wa Mungu ili usije ukapita katika ile njia mimi neema ya Mungu ilikuwa inanilinda ni Bwana mwenye aliruhusu ili nipate kujifunza eh nione ni madhara gani na ina shida gani sasa uh, huu ni, 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 ni mambo ambayo yanamchukiza Mungu eh mambo ambayo yanamchukiza Mungu eh ku, ku, kubashiri mambo ya kutabiri tabiri unakuta uh, kuna elimu nilikuwa nina posti kwamba eh, zinaitwa palmistry yani unaangalia kiganja hivi mtu anakuangalia kwenye kiganja chako eh, au kuna watu wameposti posti huko kwenye media kwenye 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 application mbalimbali kwenye social media e, mtu ameweka kwenye blog yake kwamba uh, mstari huu kwenye mkono wako unamaanisha nini hapa ni ndoa hapa ni hatari hapa ni utapata fedha hapo utakuwa tajiri sana hiyo yote ni mambo ya uganga mambo ya uchawi Mungu apendi e, sasa mimi nilikuwa nina post na nakumbuka nilikuwa nina post na watumia watu na e, ukiangalia hapa e, jichunguze kwenye kiganja chako mikono iki 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 ikipishana iki, 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 iki kwenye mikono sijui inaashiria ni hatari inaashiria utakuja kuwa tajiri yani nilikuwa na mimi ninapitishwa huku bila kujua na nilikuwa ninahisi niko sahihi kumbe Mungu aliachilia tu nipate kujua kwamba huo ni uchawi na ni machukizo na Biblia imekataza neno lake hmm?
wale wasoma nyota wasoma nyota kupitia viganja e, sasa unakuta e, hivi hivi vitu tunaweza sisi tu, tuka, tukakuta tukavisambaza mkini na wewe upo na sambaza sambaza hivi hizi posti e, kwenye 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 nini kwenye chaneli yako au inaweza ikawa kwenye account yako kwa YouTube, Instagram na una post unasambaza kwa sababu kiangalia unaona kabisa eh hey, hii mbona ni elimu nzuri kumbe ni uchawi eh na wewe unakuwa unatembea katika mstari katika ile njia ya wachawi waganga wanaotembea eh sasa si kitu kizuri eh na unakuta ufanyi vitu kama hivyo lakini unakuta shetani ameweka sehemu ambayo uh, kwenye vitu kwenye nguo unakuta nguo vitenge tenge hivi eh vina viganja vya mikono eh vijanja vya mikono ile mikono ule ni uchawi eh. nisha sema kabisa hivi vitenge vitenge mimi nishaonyeshwa havitakiwi kutumika kwa sababu mingi vimebeba miungu vingi vimebeba uchawi vimebeba mairizi sasa unakuta uh, hii vigenja vigenja kuna baadhi ya vitenge waga vimechorwa kama pattern za viganja eh. ule ni uchawi ndio yani una tofauti na mtu ambaye kwa sababu unavaa mlini mwako eh. wanaweza kukufanyia vyo vyote eh. wanaweza hata wakakuunganisha haleluya eh. ni alama zao unakuta uh, sometimes tuna tuna maduka yetu haya eh, tunauza vitu mbalimbali sasa tunatumia hizi kuna vile vi mikono vime, vimetengenezwa yani viko molded vimetengenezwa kama visanamu vya mikono tu yani ni viganja tu kama nilivyo katika picha eh, vimeshikilia hizi ni mikoba mikoba pale ndio unauza mikoba duka lako la mikoba eh, duka lako uh, linauza viatu linashikilia viatu eh, au vingine unakuta E, vipo nyumbani e, kwenye milango kama vitaza yani unakuta mtu anasema kwamba ni urembo kumbe you never know huo mkono ni wanani e, ushajua hii shetani ni miungu sasa una kila unapogusa huo, huo mlango unapofungua yani una tofauti na ile milango ambayo tumeweka tu, tu, imewekwa alama za kichawi chawe ni malango ya kuzimu sasa pale umeweka mkono mwenyewe wa miungu kwa unaposhika huo mkono na kusema eti nafungua mlango na wewe unakuwa umefungua mlango ndani mwako katika maisha yako ya rohoni kupenyeza vitu visivyokuwa sahihi eh yani unampa una 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 unaweka una, una kamata yani kama una shake hand na huo iko kiganja ambacho ni sanamu mwisho wa siku ni miungu na shake hand na miungu mnakupatana makubaliano mnaingia katika maagano eh sasa unafikiri kuna kupona hapo eh hakuna kupona eh hakuna kupona eh hivi vitu vipo kwenye maduka yetu wengine ndio tunauza biashara zetu tunauza tu hivi mikono watu wanunua wakafanya hivyo vitu tambua unafanya kazi ya shetani hivi mikono asili yake ni pamistry yani imetoka katika mambo ya fortune telling eh wamesema ah, kwa kwa watu wamegundua hivi ngoja tuvilete hivi mikono eh hivi viganja sasa unakuwa na wewe upo katika kundi la wale wale wanaofanya mambo ya kubashiri eh unasaidia kazi zao na kuna vitende ya kazi uh, vya hivi mambo ya fortune tele mambo ya ku, ya kutabili tabili eh wameweka kuna samaki ya mkini wewe nchi unayokaa hujawahi kukutana na hivi basi wapo ambao hivi vitu vipo eh na mkoa mjumu kaisi kwamba ni ni yani haina shida yote haina impact kumbe ni mambo ya uchawi eh ni mambo ya uchawi na neno litakuhukumu ili andiko litakuhukumu eh utakuwa huna tofauti na manase eh unanunua huyu samaki eh ameandikwa fortune anaitwa fish fortune telling yani kwamba eh yeye ukimshika huyo samaki kuna namna ambayo atakaa atakwambia hii manake kama alivyoandika maelekezo katika hiyo karatasi hapo eh sasa wengi wananunua hivyo wanataka hivi vitu unajua hizi nyakati wapo watu wengi wanataka mambo ya kutabiliwa tu kubashiriwa eh kutabiliwa kwamba eh pokea hiki pokea hiki e, pata hivi pata hivi sasa ndio naye shetani anaangalia nia, nia za watu mata kwa watu watu wana kiu gani ndio hivyo vitu anavileta kwa hiyo akatengeneza hivi visamaki na vitu vingine vinavyofanana na hivi e, nilisha kuonyesha kwamba kuna vitu vinyamkira vinyamkira vinatengenezwa kuna vitu vya ajabu ajabu e, kukuletea siju kukubashiria hivyo vitu vyote ni uchawi e, ni vitendea kazi Hmm? kuna hizi inaitwa Christo ball eh tunanunua watoto wetu wachezee tunaona kwamba hizi vingine vimekwa mule kama vi, vi mtu vya Christmas ndani yake kuna maji unavitikisa hivi vinacheza vina eh tushaona Christmas ni uchawi eh sasa vimewekwa mule ndani vitu vya Christmas lakini sio hivyo kuna vingine viko plain tu eh kama hivyo vinavyoonyeshwa hapo lakini uh, pia nilipokea maono kuhusu hizi Christo ball Nili, nilisikia sauti kama any yani is like inasema kwamba eh trap so yani is like zina zina trap so hizi eh, Christo ball zina trap so kazi yake eh. sasa kama zikisha trap so kinachoendelea hapo ni mambo ya uchawi eh. ni vitu ambavyo vitaki ukiangata hiyo stand yake hizo Christo ball ni, ni uchawi kuna alama za uchawi alama za 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 uganga za kishetani eh, nyingi zao sasa unakuta wengine tumeweka maofisini tumeweka majumbani kama urembo kumbe ni vitu vya kichawi ni milango ambayo shetani anatumia haleluya eh hautufanyi hivyo vitu vya fetu ntele lakini tunavochukua hivi vitendea kasi na kuviweka nyumbani eh, tayari tumefungua mlango eh 
Haleluya. Kuna kuna michezo mbalimbali sio michezo ya ya, ya, ku, ya kuja kunja karatasi eh, hata watoto wetu waga wanacheza nyumbani. Sasa MJC majiulize hii michezo aliyeleta ni nani? Eh, kama sio shetani mwenyewe. Kuna michezo mingi sana ya watoto. Haleluya. Michezo mingi ya watoto ambao tunakikao kitafaka nani alioyanzisha? Eh, mwisho wa siku kama una Roho Mtakatifu utakuja kufichuliwa ukweli tu. Uh, ukiangalia kwa mfano karata eh karata tumeshazungumzia kwamba mbule eh, ni uchawi eh, ni vitu vya vya uganga eh ni kuna mambo ya miungu kwa hiyo si nzuri kucheza na kama ulishawahi kucheza eh, ulikuwa unafanya ibada unajitoa mwili wako unacheza unafanya ibada kwa shetani kwa miungu haleluya eh, kwa hiyo mwisho wa siku hata watoto wetu nakuta wanasema uh, tunaweza ukasema kwamba tunaacha hizi karata hizi zenye miungu tutengeneze karata zetu wenyewe kuna ule mtindo ambao watoto wanachukua vile vibeti vilivyoisha wanakata uh, wanakata zile sehemu zenye picha yani hizi sehemu za kuashia kupembeni uh, wanatoa zinabaki vile vipisi vi, 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 cha chini wanachukua zile wanachora kama ni, ni, ni picha pale kama ni maua e, zinakuwa vipande vinne vinne e, kumechi hmm? mwisho wa siku wanacheza mchezo wa karata bila kujua zile picha kule nyuma nazo ni picha za uchawi hizi eh. picha unakuta mara nyingi zinapatikana katika tarot card eh. tarot nao ni mambo ya uchawi ni mambo ya, ku, ya kufanya fortune telling kwa mwisho wa siku unakuwa ni kitu kile kile eh. ni kitu kile kile ni kama uache kana mbili za supreme uvae zile kana mbili za 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 perfect kwa mwisho wa siku unakuta madhara ni yale yale. Kwa kama kuna mtoto wako ametengeneza hivi vi, vi karatasi sijui ni ndugu wengine ni watu wazima tu wanachana wanazo hivi karatasi wameka ndani. Eh hawajanunua hizi karatasi za kawaida hizi zenye miungu wametengeneza hivi nyingi na wanakaa wanacheza. Hapo anaitukuzwa ni Mungu wa dunia hii shetani mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo Bwana alitaka tufungue macho. Michezo ipo mingi sana. Kuna michezo ambayo watoto wanacheza lakini sosi yake unakuta ni ushetani eh Wana, wanafanya nyimbo za kishetani nyimbo za kichawi unakuta wengine kupitia hiyo michezo wanaunganishwa katika uchawi eh ukuti ukuti eh, ni michezo ya kichawi eh unakuta michezo sio garibovu garibovu eh unakuta wanaimba lakini hata ukisikiza nyimbo zenyewe Mungu ajitwalie utukufu eh sijui zunguka huko pita huko tupita kutumfinya mchawi yani unakuta ni nyimbo za kichawi eh na wanaoanzisha unakuta ni vitoto vile ambao unakuta ni vitoto ambavyo ni vi agent vitoto vichawi eh vinakuja vina vina vinaambiwa kashirikishane watoto wenzenu eh ili muwaunganishe kwenye uchawi eh mikono sijui unasema kinyuri nyuri unaekea na sijui una, yani mnapatanisha mikono pale 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 kuna uchawi unapita na ndio maana Mungu anataka tuombe sana watoto wetu tuwaekee mikono tuwaekee ulinzi wa damu ya Yesu eh una watoto basi ombea watoto dunia nzima wapo watoto sehemu mbalimbali eh uchawi mwingi unapitishwa katika uh, hii michezo ambayo watoto wanacheza unakuta watoto wanacheza sijui spiderman sijui unakuta ni kwa mfano hii hii hi, spiderman yani unakuta watoto wengi sasa hivi ndio wamekamatwa nayo eh spiderman ni lipepo kwa hiyo unakuta kwa shoni wanaekewa wanaosikia watoto wenzao watoto wako umweke hivyo vitu lakini unakuta hao watoto wanaokutana nao wanaangalia huko kwao kwa hiyo wakija kucheza wote eh au wakija kukuta tu wanacheza vinakaa vinaingia ni vitu vya kuambukiza na wengine unakuta ni vitoto vya agenti vinafanya vile makusudi tu kuambukiza kwa hiyo unakuta mtoto wako anaanza kucheza na hii michezo haangalii tv angalii nini eh katuni angalii hujampa vitu vya katuni lakini mwisho siku unakuta naye anatamka hivi vitu E, ni kupitia hii michezo e, huko mashuhuri wanacheza hii michezo e, uchawi wanapandikizwa maroho kupitia hii michezo kwa hiyo tuna haja kubwa ya kuombea watoto wetu e, sasa kama mtoto mdogo tu kashashirikishwa mambo ya uchawi usiku anatumika kwenye vitu vya uchawi e, unafikiri kisha kuwa kwenye 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 stage ya ujana anakwaje ni hatari sana kwa unakuta shetani hataki kuacha mlango wote kwa watoto atakamata vijana atakamata hasa hizo 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 stage e, kisha kuwa mzee kule nguvu zimeishaisha kidogo lakini katika vijana vijana kushuka huku chini anawatafuta sana wengi eh kwa hiyo mtu wa Mungu Bwana ameachilia maarifa usiache kuombea watoto wako eh unaweza mwambie mtoto wako kama ufahamu wake uko vizuri yani amefika ame sija kuelewa mwambie bwana hii michezo achana nayo e, tena kama ikiwezekana waubidie watoto wenzako waache unakuwa unapunguza ile damage e, unakuwa umepanda mbegu haleluya kuliko kukaa kimya unasema tu nitamwombea lazima umwambie kwamba huu mchezo sio huu ni mchezo wa kishetani huu ni mchezo wa kichawi Bwana anapotuambia haya yote ni kwa sababu anatupenda. Yes, ni kwa sababu hataki tuangamie. Kwa sababu pale ukisoma katika hiyo uh, wafamu wa pili niliyotoa hapo kifungu, mwisho wake anasema uh, Bwana atafanyaje? Ataleta mabaya juu yako wewe ambaye usikie, umesikia haya madhara yake, umesikia umefafanuliwa kwa sababu ni ipi? Hmm? umefafanuliwa vitu gani ambavyo vinamchukiza bwana vinamkasirisha bwana eh, lakini usiposikia bwana anaenda kuleta mabawa juu yako eh, 
utatoa mikononi mwa adui. Yaani kutoa mikononi mwa adui ndio utashangaa shetani uh, mawakala wale maagent wa shetani unakuweza eh ndio tu unapata mashambulizi unashindwa eh unarishwa rishwa vya kula tu eh yani nakuta kila ukilala tu ni, ni mateso ni mateso mara huyu amekukimbiza mara sio umengatwa mara sio umepigwa risasi yani ni mashambulizi na maisha yako mwilini nakuta hayaeleweki eh. ni kwa sababu kuna vitu ambavyo uliambiwa ukashopaza shingo eh, ulikawa kama manase na mwisho wa siku mabaya yanaenda kukupata eh. shetani anafanya kazi kwa kasi iki kipindi cha mwisho hmm? Bwana ananionyesha sana pia kuhusu uh, uh, jinsi shetani anavyo uh, waunganisha watu katika uchawi. Eh, tumeona hapo kuna vitu vingi ambavyo vinatumika kuunganisha watu katika uchawi. Eh, Aidha tunafanya kwa kujua kutokujua na vingine unakuta uh, nilip, uh, nilipakea maono yes niliona viatu vyeusi vipi yani ndio vinaingizwa hivyo viatu. Na vile viatu uh, vilikuwa vya kutumbukiza. Mule kwa ndani kwa kuwekea unyayo kulikuwa kuna lamani lamani. Eh, Nikao ninashuhudia kwamba hivi viatu E, watu wanaenda kuibiwa e, watu wanaenda kuibiwa nyayo kuna watu watapandikizwa uchawi kuna watu watapandikizwa magonjwa kupitia hivi viatu vinavyokuja sasa hii ni warning alert kuwa mwangalifu na viatu unavyoenda kununua e, umshirikishe roho mtakatifu ukiona una amani acha kununue kwa kiatu e, sio kila fashi inayokuja nayo nakimbilia e, niliona pia viatu vya kimasai nishazungumzia hizi shanga hizi e, zinatumika katika uchawi sasa nikaja nikaona viatu vingi vya kimasai pale ambavyo vimeshavaliwa e, ni viatu ambavyo vinatumika kuwaunganisha watu katika uchawi E, na wengine wanavivaa e, wanajua kabisa hivi viatu nikivaa kuna nguvu wanapata pale za kichawi e, lakini wengine hawajui e, wanaunganishwa na kutumika bila kujua sasa ni kuwa mwangalifu e, usibiwe nyayo zako usije wakapandikiza mambo ya uchawi ndani yako e, usije ukapandikiziwa magonjo au vitu vya hatari e, ungashangaa mtu unakamatwa nyayo kisha kamatwa huku nyayo yani karibia maisha yako yanaharibiwa maisha yako aroni kwa sababu miguu ndio inakupeleka katika kufanya kazi ya Mungu miguu ndio itakusaidia hivyo yani ni vitu vingi ambavyo vinategemea miguu yetu tunatembea tunaenda ibadani tunaenda nyumbani mwa Bwana tunaenda kufanya huduma nikatikia kwa hiyo hakisha ikamata hizi nyayo eh. na pia niliona katika maono mengine huyo mchawi akona sema ninaomba unyayo wa fulani nithibitishe eh, yani kuthibitisha ni uh, kuthibitisha kwenye mambo ya uchawi eh. unyayo wa mtu fulani kama mimi nitake unyayo wako wewe yani mimi ndo mchawi for instance eh, na siombewe hivyo shinde katika jina la Yesu ndio tu mfano ni, niombe unyayo wako ni, niende kuthibitisha kule eh. yani kuthibitisha kwamba umeingizwa katika uchawi eh, unyayo wako eh. kwa nikaona hivi viatu eh, vilikuwa ni viosi vya kutumbukiza pia nikaona viatu vya kimasai eh. Haleluya. Hizi wanazita sio culture eh. Ni vitu ambavyo vinatumiwa sana eh. Kwa kuna viatu vingi vya sampuli vinatumika katika mazoezi eh. Mtu nakuta unavaa vimekaa kama socks unavaa tu, yani ujui, yani ujui yani viatu kwanza vimekaa muundo wa mguu wa mtu lakini wewe bado unao unaenda kuchukua unavaa. Eh. Vitu vingine yani ukiviona tu kwa macho vikama unaona mtakatifu utasita lakini kwa kuwa tumefungwa fahamu ndio maana Bwana analeta mafundisho haya unakaposikia tu masikio yako yafunguliwa kwa china Yesu upate kumwambia ndugu yako kama na wewe unavyo hivi uvitupe eh, uviache viatu vya, vya kimasai achana navyo sio viatu vya mtu ambaye amehuka ni milango inatumika haleluya ni milango inayotumika eh? vitu vyote vinavyosema sio magic nini eh, kuna magic ball eh? vinatumika siku kufanya vitu mbalimbali hivyo vyote ni vitu vya uchawi usivitumie wewe haleluya eh yani ni kama unavyosema keki ya upako mafuta ya upako sio nini ya upako eh ni vitu vya magic yani magic oil useme magic water eh magic rosary ni vitu vyote vya uganga na uchawi unavyo hivi vitu choma haleluya kwa hiyo ni uh, Mungu anakusisitiza wewe manase eh ambao unasikiliza sasa hivi hapo ulipo jikague nimeongea hivi vitu ni, ni machache kati ya vile vitu ambavyo Bwana amefichua eh Ninajua uki, ukiomba Bwana atakufichulia zaidi eh ila kwa muongozo huu utapata kujikagua vizuri na Roho Mtakatifu akusaidie upate kufichuliwa vyote ambavyo Bwana havipendi ambavyo ulikuwa umefanya kwa kukosa maarifa na mwisho wa siku viache na rema na toba tuombe katika china Yesu Kristo tupate eh, mkiki tumeshaunganishwa tujui basi Mungu anataka tu tujitenge na hivi vitu tujitenge na yema zabao tujitenge na uchoe tujitenge na kila aina ya uovu ambao tumejiunganisha nao haleluya Aa, katika mwanzo nne Aa, kuna kuna funzo ambao Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha na nikasukuma kuja kushare hapa ya mkini wewe unayesikiliza ndugu katika Kristo utapata kujifunza kitu yes Aa, tunajua hii chapter inazungumzia ina kuhusu Cain and Abel yes 
Uh, sasa ni hasa ni kwa upande wa kaini tutaenda kuangalia upande wa kaini kuna vitu ambavyo tutajifunza kwa upande wa kaini na hata siku ya leo hivyo vitu vinatendeka na vinaendelea tunaona kwanza sifa za kaini huyu kaini alikuwa ni mkulima wa ardhi uh, pia uh, alitoa sadaka ambayo haikupata kibali kwa bwana eh yani akutenda mema sadaka sadaka yake ilikuwa ina mapungufu compared to uh, to sadaka ya ya nduguye ambayo alitoa sehemu iliyonona yani ya bili yeah. sasa kitendo kile eh, cha kupata kibali uh, mbele za bwana kikamgadhabisha kaini eh uso wake ukakunjamana akakasirika na unajua kabisa uh, mwisho wa kukasirika mwisho wa asila ni kutenda mabaya eh. ukisoma pale katika Zaburi 37:8 inasema ukomeshe asila uh, wache ghadhabu usikasirike mwisho wake ni kutenda mabaya eh. utasoma pia uh, katika Waefeso 4:31 inakuelezea uh, ubaya wa hii asila Mungu hataki tu watu wenye asila kwa sababu mwisho, mwisho wa siku utamkasirisha Bwana utatenda uovu utatenda dhambi sasa ndivyo ilivyo uh, kwa watu wengi sasa hivi unakuta mtu akinuliwa eh akipata kibali mbele za Bwana kwa sababu ya vile vitu vizuri ambavyo amemtendea Bwana tunakuja tunamuonea wivu eh tunakuja tunamkasirikia kwa nini wewe mtu wa Mungu badala ya kukasirika badala ya kuwa na asila na wewe usifanye vyema eh kwa nini na wewe usitende vyema ili Bwana na wewe akutakabali akupe kibali eh akuinue eh lakini mwisho wa siku tunakuwa ni watu wenye wivu eh Unaona mtu anatumika katika viwango vikubwa unaanza kumchafua utasema huyu utaanza kumuita majina ya kumchafua ili au mdidimize umkandamize umuue eh utamuita huyu ni mchawi huyo ni pepo eh huyu anatumika na nguvu za giza eh na wewe unakuta a, a, saa nyingine unakuta a, Ivo vitu alivyofanya huyo mtu hujawe hata kujaribu kwa nini na wewe usitafute au usidadisi kwa kwa jili gani huyu mtu mpaka anatumika kwa viwango hivi kuna vitu gani ambavyo amefanya mbele za bwana eh kwa nini na wewe usifanye hivyo vitu eh yamkini huyo mtu alifunga vifungo sana lakini ni mtu wa maombi mtu wa kupiga magoti ni mtu wa kujitakasa eh ni mtu wa kuacha mambo yote mungu anamwambia acha hiki anaacha eh kuna vitu vingi ambavyo bwana ametuambia kupitia hii channel hata kwa uh, kwa watumishi wengine kwamba acheni vitu fulani acheni kufanya hivi eh kuna na vifichua lakini wewe ufanye lakini unapomuona yule mtu ambaye anatenda anapiga hatua Mungu anamuinua unaanza kumuita kama huyo ni mchawi huyo ni pepo anatumika na nguvu za giza eh huo ni uchanga wa rohoni haijalishi umekaa miaka mingapi katika ukovu kama una hizo tabia ni uchanga wa rohoni eh huo ni wivu eh ukiangalia wewe hivyo vitu uvifanye unapuuzia unasema hivi hi, hi, vitu havina havina effect katika ukovu sasa mwenzako anavotina kuinuliwa ndipo anaanza kuinuka e, kumchafua e. kwa nini na wewe usifache usiache mambo yote ambayo bwana anakukataza kwa nini na wewe usifunge vifungo kama yanavyofunga kwa nini na usitafute mungu kwa ukaribu kama yeye anavyomtafuta e. ili nawe uone uso wa bwana ili nawe utumike kwa viwango vikubwa lakini tumekuwa ni watu wa kugadhabika ni watu wenye asira ni watu wenye wivu e. na mwisho wake tutaanza masengenyo mwisho wake tutaanza kuchukia Eh, yaani tutakuwa tunaenda mwilini sasa. Eh, tunatoka kuenenda kwa roho tunakuwa ni watu wa mwilini. Tunafanya matendo ya mwili na hiko kitu Mungu kinamchukiza sana. Eh. Wewe nao unaosikiliza sasa hivi nadhani na utakuwa umefanya kitu kama hichi. Eh. Just reflect back. Kuna mtu gani ambaye ulimuonea wivu? Eh, ulisikia kainuliwa. Ulisikia mibu kiangalia post yake ameposti yake, video. Watu wanaangalia sana. Ana followers wengi, ana subscribers wengi. Eh, ukiangalia huduma yake na watu wengi, eh, Watu ki, uki, 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 kwa mfano mko kwenye group, eh, Watu unakuta wanamtaja sana. Wanaposti sana video zake. Wewe zako aziposti. Unaingia na wivu, unaingia na chuki. Eh, kwa nini usijiuze kwa jili gani huyu mtu eh, video zake zinapostiwa sana? Kwa jili gani tupo kwenye group watu wasiposti video zangu? Kwa jili gani watu wasi nitaje kwa ajili gani hata kwenye comment watu wasikomenti vitu vizuri eh? watu wasishare wa kusambaza kwa ajili gani eh? baada ya kutafuta vitu kama hivyo ili utafute ufumbuzi na wewe uanze kushughulikia hiyo hiyo gap iliyokuepo hapo ili na wewe watu waanze kufanya hivyo vitu wanavyomfanyia yule unaanza kusema huyu unaanza kumchafua unaingia kwenye gupu na mchafua hiyo ni roho ya wivu eh? hiyo ni roho ya kaini kama una hiyo roho omba Mungu akusaidie roho ikutoke haleluya hmm? Na kinachofuata baada uh, tunaona kilichofuata baada ya Abili kuwa na asira, akaenda akamua uh, I mean Kaini kuwa na asira, akaenda akamua nduguye Abili akamwaga damu yake katika ardhi ardhi ikafungua kinywa ikainywa ile damu ya Habili. na ndivyo hivyo tulivyo uh, katika 
safari hii ya wokovu eh unakuta kinachofuata ni kuua huduma ya mwenzako we mwenye wivu we mwenye hiyo roho ya kaini unaua huduma ya mwenzako eh unamwaga damu kwa maneno yako unajua maneno ni upanga eh utaongea maneno utasambaza maneno kwa watu kuhusu huduma ya mtu fulani eh kuhusu karama ya mtu fulani eh utamchinja huyo mtu tunatofautiana kuna watakaoweza kustahimili wata survive lakini wengine kunakuta ni wachanga na kwanza wanaanza kunyoa huduma Mungu anawatumia kwa viwango vikubwa eh wana neema ya Bwana lakini unainuka wewe ambao hujatumika katika hivyo viwango unainuka wewe ambao eh Mungu hajakutumia katika hiyo level unaanza kumkata kwa maneno na mkata eh kwa maneno ule mtu unamchinja unamwaga damu huduma yake mwisho wa siku inakuja inakufa eh karama yake inakuja inakufa eh lakini chanzo kilikuwa ni nani ni wewe mwenye wivu ni wewe mwenye chuki ni wewe ambaye unasambaza maneno mbaya kwa watu kuhusu huduma mtu fulani eh mlikuwa mnatembea pamoja katika huduma ya mkini Mungu aliwaambatanisha pamoja eh mlikuwa mnatembea moja mko katika kanisa Mungu anawaambatanisha mnashirikiana sasa unapona muona mwenzako anainuliwa eh Mungu anamtumia watu wanamuulizia yeye sana unaona mbona mimi ya mkini huduma yangu itazimishwa eh atatambulika huyu na kati mimi mwenye mwenye hii huduma sio nini na nini unaanza kumchafua utamwita huyo ni mchawi utamwita huyo ni pepo eh utamwita huyo sijui anatumika na nguvu za giza na hata kupelekea kumfukuza pale hata kupelekea kukata mawasiliano naye eh utaanza kumchafua kwa watu kwamba huyu mtu sio mtu mzuri eh na ukiulizwa mwenzako yuko hapo uko na shikena naye utaanza kutoa majibu yasiyokuwa na maana kama alivyokuwa anajibu huyu eh, kaini alivyokuwa anamjibu mbu bwana anamuuliza ndugu yako yuko wapi anajibu vitu vya ajabu ajabu tu eh na ndivyo tulivyo wengi tuna majibu ya ajabu baada ya kutenda ubaya eh baada ya kuwa huduma za watu baada ya kuwa karama za watu tukiulizwa eh fulani yuko wapi tukao tunakuona uko naye unashikena naye katika huduma yako utajibu majibu ya ajabu eh utajibu majibu yasiyokuwa na maana hmm? sasa iko e, kinachofuata hapo ni laana tunaona kilichofuata kwa kaini ni laana na ndivyo wengi tunakuta tunatembea na laana katika huduma zetu bila kujua eh lakini chanzo ni nini tulishaua huduma za wengine tulishaua kalama za wengine tulishaua eh tuliwaua huko tukawaacha wala na tukawachafua eh tukabaki sisi tukijiona kwamba sisi sasa ndo tumewini tumebaki katika hiyo position kumbe ni unatembea na laana haleluya unatembea na laana ya kusababisha kifo cha huduma ya mtu Haleluya. Sasa Bwana anachukizwa na hayo mambo, eh. Bwana anasema dhambi ipo malangoni mwako, eh. Lakini unatakiwa ufanyaje uishinde, eh. Hivi vitu vipo, shetani atainua hata vitu vikupimwe imani yako. Mungu naye ataachilia ili upimwe kwa sababu tumepewa maandiko tujifunze, eh. Utaletwa hapa, eh. Utaonyeshwa, uta uta uta, 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 uta bikodi. kama neno la Mungu limekaa kwa wingi ndani mwako, Bwana atakuletea kwa unaona kilicho mtokea kaini, eh. Sasa na wewe unapitishwa kwenye majaribu kama wewe mkini ndio majaribu ambayo unayapitia sasa hivi, eh. Mungu anakupima utafanyaje utafanya kama kaini eh au utaishinda ile dhambi haleluya utaishinda ukiishinda utakuwa on a safe side lakini usipoishinda matokeo yake utaangukia katika laana sasa mapenzi ya Mungu tushinde hizi dhambi eh tushinde eh tusi 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 tusishie tusi katika a red line eh kwenda kuua huduma za watu kwenda kuua karama za watu Mungu hapendezwe na hivyo eh lakini sasa unapoendelea kusoma pale tunaona a uh, Kaini akajenga mji tukisoma pale katika 4:17 eh Kaini alijenga mji na huo mji akaita jina la nani la mwanawe eh sasa huu mji anajenga Kaini na tunaona huyu Kaini tayari ana laana eh na unajenga huu mji kinachojenga ni mikono yako ni kazi yule unaifanya kazi zote tunafanya kwa kupitia mikono yetu na ndio maana Biblia inatuambia yani Mungu atabariki kazi ya mikono yetu yani kwenye baraka yani kwenye 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 mikono yetu ndipo inapotoka baraka na kwenye mikono yetu ndipo inapotoka laana sasa kama mikono hii imeshalaniwa yule anayejenga yani amesha ameshalaniwa huko nyuma akajenga ule mji na maisha hata huo mji eh, kuna laana eh, kajenga pale ile matunda yake kutakuwa kuna laana inatembea katika huo mji aliojenga eh, kajenga ndio jina jina ni la mwanae lakini aliyejenga ni nani eh alijenga kaini ambaye ndio tunaona amelaaniwa kuna laana ambazo zilikuwa zinawafata watoto wa kaini haleluya kisoma pale utaona kuna mmoja naye alifanya mambo ya mauaji eh? lakini sasa uh, tupo katika maisha ambayo tunaishi sehemu mbalimbali tunaishi miji mbalimbali eh? mji wa Dar es Salaam mji sio wa wapi eh? lakini tu, tulishawahi kujiuliza kwamba huu mji aliyeujenga eh alikuwa amebeba baraka au alikuwa amebeba laana eh tunaona matukio mbalimbali yanatokea mbali katika miji mbalimbali bila kujiuliza kwamba kuna laana ambazo wale wajenga mji eh walijenga hii mji eh mwisho wa siku zile laana zinafuatia huo mji eh kwa hiyo 
unapoomba maombi yako eh hapa ndipo Roho Mtakatifu akawa anaelekeza vizuri sasa kwenye upande wa maombi unapoomba eh unapoomba maombi yako umuombe Mungu eh yamkini kuna laana yeye ndo atakufichua kwamba hapa ndugu yangu huu mji unaokaa mkini unakaa mji wa Dar es Salaam eh yule mwanzilishi aliojenga huu mji eh alikuwa amebeba laana kwa hiyo unatakiwa uombe maombi ya kujitenga na ile laana isikufuatie eh Nikao nina sasa uh, katika kufafanuliwa hivi nikao nimekuta tu nika yani nikasoma kwenda kuangalia mtandaoni huko mtandaoni kuna kuna mji yes nikaenda tu nika nika google enox city this time yes enox city this time kwa sababu kipindi hiko ilikuwa ni muda umepita sana tangu huo mji ujengo ukaitwa enoko eh muda umepita sasa kuja kuangalia pale nakutana na historia ya baba mmoja yes huyu baba yani alikuwa anakaa katika hiyo eh, enox city eh a uh, mke wake yani kwa nilivyoelewa tu shortcut mke wake alidai talaka eh kisa cha kudai talaka ni nini wanajua wenyewe eh kwa sababu mpaka mtu anadai talaka inamaanisha hiyo ndoa ipo katika misukosuka watu hawaelewani eh yani hivyo kwa hiyo mke akadai talaka sasa kudai talaka eh yule mme eh akaenda akarizaini huko E, ile roho unakuta sasa natolea mfano eh madhara ya kukaa miji bila kujua yani Mungu haja kuongoza unajua unatakiwa uongoze kwamba Mungu au muulize bwana hapa nipo sehemu hii eh ya mkini ni kweli huo mji unalaana eh na unatakiwa ukae hapo hapo lakini yapo maombi ya kujitenga yani uta, utakaa katika huo mji lakini ile laana haitakupata kwa sababu ulishaomba maombi ya kujitenga eh ya kujitenga na ile laana lakini tunakaa katika miji hatuna maarifa hata jinsi ya kuomba tuji jinsi ya kuomba eh na ndio maana tunatakiwa tuongozwe na roho Mungu katika maombi kwa hiyo unakuta zile laana zinatufuatilia eh Kaini aliua ndugu yake eh kwa hiyo unakuta huo mji una una una, una yani una unafuatiliwa na ile laana mauaji haleluya eh sasa huyu baba akaenda kulizaini huko alivyoenda kulizaini eh akaja akaua familia yake yote yani kuanzia mke na watoto wake watano na mama mkwe eh unaona yani ukiangalia hata mwenyewe unaona kabisa mm, yani sio kitu cha kawaida eh baba kisa ni divorce uende ukaue hivi lakini una, uki, ukija kukutizama vizuri tukio sio tukio la mwilini kama hivi eti ni jambo tu kuchukua siju kama ni nini silaha kuanza kuwajerui kuwaua siju uh, ile family members kuna kitu cha rooni zaidi mpaka kinasukuma kuna roho pale zinafuatilia roho yani kuna roho za kikatili eh yani mtu uanze kuchukua ni mfano sasa hivi wewe una watoto wako eh Mungu unajua amekubariki watoto wangapi kama ni watano kama ni sita uje tu usikie hapo kama ndio mwanamke sasa na haya matukio yanatokea sana tumesikia sana eh baba ali, ali, aliwekea sumu eh familia nzima na yeye mwenyewe akajinyonyesha sumu biashara ikaishia hapo eh kaua watoto wake wote familia nzima mama mke na yeye mwenyewe akaja akaji shoot eh yani ni vitu vya kikatili lakini kuna maroa ambayo yanasababisha yanawavaa watu wanaofanya haya matendo sio matendo ya binadamu wa kawaida kuna laana eh laana eh na ukiangalia hata hiki kifo eti watu wanakusanya yani kama ile ndo kutoa kama siku yani pole wamekusanya vimdoli wameka siku Mickey Mouse vidoli vitu vya ajabu ajabu pale mishuma ukiangalia bado kuna vitu hii midoli midoli ni miungu ni nyumba ya mapepo kwa kuna ma ro eh ulimwangu wa roho iki kitu ni vinahusikiana vinahusika kabisa na laana na utembea hiyo sehemu eh kuna roho chafu roho za mauaji zinatembea zinaikabili hiyo sehemu kwa hiyo unakutana matukio hayataisha eh tukio moja linatokea linatikisa eh lakini kiisho sababisha ni ile ni ile laana ya mjenga mji wa huo ya, wa hiyo sehemu eh alikuepo mjenga mji ambaye ile laana yake bado inatembea unakaa pale hujamomba Mungu eh ujavunja kujijitenganisha uja, 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 na ile laana itaku fatilia haleluya itakufuatia unakuja tu majambazi eh mnauliwa pale yani unakuta hivyo unavamia wanaua watu wengi eh unakuta mji ume, umeandamwa na roho ya mauaji eh unakuta sehemu fulani yani ina, inaogopeka kwa sababu watu eh wanauliwa sana unakuta sehemu fulani inaogopeka watoto wanalawitiwa wana sana eh unasema eh ile sehemu kienda pale kuwa mwangalifu sana eh unakuta sehemu eh inaogopeka kuna uvamizi wizi wa ujambazi siyo panya rodi eh wametikisa ule mji lakini wametikisa iko sehemu lakini kipo chanzo kwa nini kuna roho zinazosimamia pale eh roho za ujambazi roho za mauaji roho sijui za, za ukahaba yani kuna sema ambayo ukahaba umekithiri eh na eneo limetengwa kabisa Ma, ikifika mida fulani makabu wanajikusanya pale kwa ajili gani yupo pale alojenga mji kuna roho zimesimama pale eh ndio zinazofuatilia kwa hiyo kama wewe hutajitenga unakuta familia yako itaandamwa na hizo roho mtoto unamzaa vizuri unamlea lakini baadaye kwa kwa umekaa zile sehemu zile roho zinakuja zinamfa mtoto anaanza kuwa mvuta bange mtoto anaanza kuwa kahaba mtoto anaanza kuwa na jambazi lakini ukujitenga na zile laana ambazo zimebebwa katika ule mji sio kama tunaelewana kwa hiyo hili ni somo ambalo roho mtakatifu alitaka nije nilirete hapa eh, ma, eh 
uh, uh, maombi ni kujitenga eh maombi ni kujitenga na hizo laana za huo mji eh unasikia kuna wizi umekisiri basi omba eh unakaa ile eneo omba hizo laana zisiwafuate watoto wako eh zisivamie ndugu zako mjitenge muombe maombi ya kujitenga eh na tunaona hapa damu ilisha kwa hiyo unatakiwa muombia uyambatanishe na sadaka hakuna maombi ambayo yanafanyika bila sadaka ambatanisha na sadaka eh kama ni damu ilimwagwa pale kama ni nini kilitolewa basi na wewe toa roho mtakatifu atakuongoza utoe sadaka kiasi gani sehemu unayo unayowabudia au atakwambia ufanye vipi haya maelekezo atakupa roho mtakatifu fulie naye eh mimi nimeleta tu ujumbe kwamba tunatakiwa tujitenge na laana za sehemu tunazokaa miji tunayokaa eh mitaa eh nakuta tu tumekuta tu sehemu inaitwa siku kurasini eh ujui huyo mwanzisho hiyo huo hiyo kata ya kurasini au al, alifanya kitu gani eh aliingia maagano gani eh mwanzilishi wa kwanza kabisa eh inaitwa sehemu sijui eh mi, mnakuta mitaa inaitwa majina mbalimbali mbali, eh si gongora mboto eh sijui inaitwa wapi eh Las Vegas sijui wapi eh ujui huyo mwanzilishi wa hiyo sehemu aliingia maagano gani alifanya jambo gani likapelekea alana unakuta iko kisemu ni makahaba tu eh watu wanajiuza tu yani kila ukienda pale unakuta wamekaa hiyo sehemu eh kuna roho zinazosimamia kuna laana eh kwa utusipojitenga na hizo laana zitawafata watoto wetu eh kwa mantiki hiyo pia ninazidi kuwakumbusha ndugu yangu usiende sehemu yoyote usiende ukajenga sehemu usiende ukakaa sehemu kahamia sehemu kapanga bila kumshirikisha roho mtakatifu utakaa sehemu ambazo zina laana nzito utajikuta unaingia kwenye matatizo kama ni roho mtakatifu akikupeka ujue anakusudi na wewe hiyo sehemu eh ndio sehemu ni mbaya lakini utapelekwa pale kuwa taa eh ukangae Haleluya. Kwa hiyo ni uh, ni hayo tu kuhusu hiyo uh, chapter 4 ambayo Roho Mtakatifu amenifichulia uh, yopo mtu wa Mungu. Basi katika maombi yako utakapoomba Mungu akutane na wewe, akufitulie zaidi kwa hiyo sehemu unayokaa ili usizidi kuangamia. Haleluya. Nipokeaga maono na uh, kipindi na sali na wenzangu. Kuna wale maono walikuwa maono matano. Yes, nakumbuka niliongeaga habari ya stress ya mkate niliona zinafunza. Yes, hii mikati ya lofu ambayo inakatwa stress. Yes, niliona na pazia pale baadhi ya pazia uh, katika kile chumba zilikuwa zina pembe. Yes, pembe za shetani. Uh, na niliona vile vile uh, katika hayo maono matano ni, niliona uh, sketi. Ilikuwa ni chumba hivi kama cha zimewekwa zile henga. Unajua zile zile henga za kutundikia nguo kwenye haya maduka ya nguo zinakuwa kama zimekaa kama kikabati ki, 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 ki hivi. Yes. <laughs> sasa zilikuwa kuna nguo na zile nguo nilikuwa nashuhudia nguo za mtumba kulikuwa ni uh, ziko upande mbili upande wa kushoto na kulia sasa nilikuwa nimeanzia huko upande wa kushoto nilikuwa naziangazia zile nguo ah, nikaziacha sasa kuja huku nikakutana na sketi sketi zile zenye vi, kama vi, vi, vingazi ngazi yes vingazi ngazi hivyo ilikuwa ndefu pale mpaka chini nikaiona tu vile basi na haya maombi uh, tulikuwa tunaomba maombi ya rehema na toba ndipo nikapata hayo maono yote eh. nikipataga maono kwenye kwenye rehema na toba na napata kufahamu kwa hiko kitu ni kitu kisichofaa mbele za bwana haleluya nilishazungumzia maono mengine sasa uh, bwana akanifungua akanifungua ufahamu wangu kuhusu hii sketi nilikuwa na washirikisha wenzangu niliwaambia nimeona moja mbili tatu eh sasa nguo za mtuma nishaambia nguo za mtuma sio nzuri ni nguo ambazo zina maro ujuna nani amevaa eh? ni nguo ambazo ni, ni chafu takiwa kuvaa mtu wa uliokoka bwana hitu ni tajiri atakupa fedha tu kashone nguo nzuri eh hivyo haleluya sasa uh, nikapata kufahamishwa kitu eh? na maandiko haya natuambia hivi ukisoma hapa katika waraka wa kwanza wa Yohana sula ya pili mstari wa 15 pale nitasoma kwa msaada wa bwana wetu Yesu Kristo neno la bwana linasema msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia ha? mtu akiipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yake maana kila kilichomo duniani yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kibuli cha uzima havitokani na baba bali vyatokana na dunia eh? na dunia inapita pamoja na tamaa zake bali yeye afanyie mapenzi ya Mungu adumu hata milele haleluya neno la bwana hilo ndilo neno la bwana e, sasa neno la bwana linatuongoza hii ndio time igwe tunatuongoza tupite wapi tuache vipi tufanye kipi e, unajua kuna watu tunapenda sana e, hasa sisi wanawake e, ili somo linahusika na wanawake watoto wa kike tunapenda e, kufata vitu vya dunia tunakuta na fashion tunaenda nazo e, tunataka mishono hii tumeikuta tunaenda nayo e, bila kujua yani bila kuongozwa na roho mtakatifu kwa sababu ukikuongozwa na roho mtakatifu utafanya the best decision 
utafanya good decision utafanya maamuzi ambayo mwisho wa siku yatakuletea shida haleluya tukitumia akili zetu tutaumia kuna vitu 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 vingi sana ambavyo shetani kaweka mitego kwa nasa watakatifu wa Mungu eh sasa nikao ninaelezewa kuhusu uh, he sketi eh huu mshono haleluya e, nishazungumzia nikawaambia jamani kama unaweza ni ile ushone gauni yako limenyooka chini sha yani uh, unashindwa kushona kazu maana kazu ndio imenyooka e. lakini kuna mishono mingine ambayo unashona tu imenyooka lakini mimi waga ninakuwa comfortable zaidi ninaposhona kanzu yani unavaa unakuwa una amani yes kama uweze basi roho mtakatifu atakuongoza kuna magauni mengine sio kanzu yamekaa ni malefu yamenyooka tu unaweza ukayavaa hayo haleluya yana mikono mirefu yanaficha shingo kama yana shingo yake ni fupi basi utatafuta mtandio na na kukava nimeshaelezea eh haleluya sasa kuna hii style ambayo watu wanashona unakuta kitambaa ndio plain eh lakini yauni halijanyooka wanaweka sijui hivi vinakuwa vimeungwa ungo huku chini kama vipande vinakaa kama e, kimechanua chanua hivi e, au unakuta kinakuwa kimepakana pakana yani ki, vi, 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 vile vimalinda vimeunganishwa e, vimepandikizwa kama hizo picha zinavyoonyeshwa e. sasa watu wa Mungu huo ni mtego mkubwa unagauni kama hili tafuta mwambie Mungu ufanye nini e, kama utalitatua ulinyooshe linyooke haya kama inashindikana basi fanya vile uwezavyo Roho Mtakatifu atakuongoza ilikuwa na gauni ambalo lilikuwa refu yani hapa katikati lina mpira lakini mimi nikivaa ule mpira unibai kwa sababu nimepungua sana eh na kipindi nalinunua lilikuwa pana pana yani nilikuwa kidogo hivi yani halinishiki nikivaa ni kama ni haina effect na waga nalivaliaga ndani eh nalivaliaga ndani kwa sababu lizito eh ilikuwa lina kitambao huko chini kimeunganishwa eh kimeunganishwa kama hivyo eh sasa nilikuwa nashangaa na kosa amani lakini baadaye nikakuta tu nimekitatua kile kitambaa kule chini na nikasema kwa kuwa ninavaa ndani haina shida nikakitatua huaga ninalivaliaga ndani eh hivyo sasa nikaja nikapata maarifa eh kuna huu mshono unaitwa mamaid eh mshono wa nguva samaki mtu eh samaki mtu kama unavyojua samaki anamkia eh anaweza mkia ukatoka akabaki samaki kama samaki sasa kuna mshono wa nguva ambao unakuwa unabana nguva kama nguva unabana hivi eh, kule kubana kule unachukua ile umbo la nguva kuanzia kiunoni mpaka huku kwenye viwiko inamesha huku kwenye tail huku kwenye tail eh, tunakuja tunachanua hivi eh, ule tunawita mkia wa nguva mkia wa samaki mtu eh. sasa unakuta eh, Shetani akaleta a, akachukua huu mkia sasa ile sehemu ya mkia ndio akaja akaweka akaleta design nyingine kwamba unakuta sasa ile sehemu ya mkia inaitwa fish tail ndio imetengenezwa design unakuta gauni lina vingazi ngazi vile vingazi vile ni fish tail vimekuwa vimeambatanishwa eh kinaanza unakuta mengine yanaanzia kiunoni fish tail imewekwa kiunoni inakuja chini inakuja kwa unakuta gauni lina vingazi ngazi zile ni fish tail eh zile ni fish tail hali ile sio kama tunaelewana eh unakuta lingine halijaunganishwa vingazi lakini vimeshonea vimeambatanishwa yani inapoishia fish tail moja inakuja inaunganishwa fish tail nyingine eh na ndivyo hivyo inavyofahamika hata ukigugo fish tail uh, unaweza ukagugo uh, fish tail gown eh fish tail undergarments eh fish tail hivyo unakuta zinakuja zile eh, tena hizi ambazo zinakuwa layered layered fish tail unakuta zinatokea hizo nguo ambazo nimekuwekea hapo eh. kwa hiyo hizo zinimikia samaki 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 mtu kama unaviona nguvu inakuwa inabana na achia huko chini kile kinachoachia ndio ndio mkia wa samaki sasa ule mkia wa samaki unakuja unaambatanishwa kuanzia kiunoni inashuka wengine unakuta hata mikono inaambatanishwa hivyo hivyo eh. sasa unakuta mtu amevaa gauni lakini mshono wake ni, ni gauni ambalo ni fish tail lina fish tail zimeunganishwa unganishwa eh Haleluya eh sio kama tunalewa Roho Mtakatifu akushuhudia na kuongea hivi akushuhudia kufungue fu, fu, fikra zako fahamu zako upate kunielewa eh sasa unakuta watu wanashona na nishae kumuona mtu amevaa yes amevaa ili gauni la hivi eh ulimwengu wa roho lilikuwa lina milango eh ni milango ambayo adui anatumia ni milango ambao adui anatumia. Sasa kama una gauni la hivi, we mwenyewe unaweza ukajua Mungu anaweza akakuongoza ufanyeje? Eh? Huu ni mtego ambao adui anatumia. Nikasema ah, mimi kwa kuwa nimefahamu, huaga tu nikimwona mtu paso na ameshona na mwambia hivi personally, kumshauri. Sasa inategemea mtu atafatiza au ataacha kwa sababu kwa kuwa kila mtu anaye Roho Mtakatifu, huaga naambia tu wamuulize Mungu hivyo. Eh? Na Mungu ni mwaminifu atakwambia tu kile kitu kwa sababu alionifichulia hivi ni Mungu mwenyewe ni Roho Mtakatifu wake. Eh? Sasa Ah, hii hizi nguo eh ni milango ambayo adui anatumia unayo hii kuna wengine ni watoto wanashona watoto wao eh umeshaambiwa eh shona kanzu shona gauni lonyoka eh hizo stairs zingine ni milango 
eh nishazungumzia gari malikia hapa kuna video nimeiposti malikia hapa eh nimeona nimeonyesha mishono mishono sijui kuanzia mikono jinsi inavobana bana ni mishono ya malikia hapa kwa hiyo mwisho wa siku kuliko kuja unagundua hii gauni ni umeishona mwenyewe ndio kwanza mpya unaanza kuiangakia kuitatua mara ufanyaje tafuta kitambaa pleni eh tafuta ah, shona mshono lonyoka umalize kazi ukae na amani ufanye kazi ya Mungu kuliko unakaa na mashaka eh unasema ni unavaa kitu unakuwa una amani nacho eh unakuja kusikia sasa ukweli unaanza kuangaika unaanza kujikagua eh yani muda hakuna eh kwa hiyo kwa urahisi tafuta kitambaa pleni kashone nguo iliyo nyooka mikono mirefu umalize kazi kuliko kwanza kusema oh hiki sio kitakuwa kinamaanisha nini unakaa tu unawazawaza eh unafungua milango eh mashambulizi hayaishi eh kwa hiyo mwisho wa siku eh hiyo nguo ni nguo unavaa mkia wa samaki eh kwa hiyo ni mkia wa samaki iliyoambatanishwa ile ushikamanishwa eh layered fish tail eh sijui ndo ime hivyo inakuja na tengeneza huo uh, muonekano kwa hiyo mwisho wa siku eh watu wa Mungu watoto wa kike hii mishono tafuteni jinsi kama una unaangua kama mimi ile ukao kuchi unaweza kaitatoa kwa uunganisha ikanyoka sawa lakini hiyo ya ngazi ngazi sijui utaifanyaje eh utajua jinsi roho mtakatifu atakavyokuongoza mhm mm na kitu kingine uh, tulikuwa tunaombea uh, watoto yes watoto sasa nikaona mtoto mmoja ana yuko bafuni anaoga yes lakini kuna zile kopo za sabuni ya maji ambao waga tunaogeka sabuni ya maji eh najua kuna sabuni za kunawia eh kuna sabuni za maji hizi za kuogea sasa nazungumza zile za kuogea nilikuwa naona kile kikopo kile kidispensa kile cha kuwekea sabuni kipo yani kimejiviringa viringa mithili ya nyoka alafu kile kidispensa cha cha kutolea sasa sabuni ni ndo kichwa cha nyoka kwa hiyo yule mtoto anavobinya eh nikawa ninashuhudia sasa katika maono anabinya sumu inatoka anajipaka kwa hiyo unakuta mwisho wa siku anapata shida anapata matatizo eh ni mlango mwingine adui anatumia anapata uharibifu mapa ndo anapandikizwa vitu vya ajabu eh sisemi sabuni zote ni mbaya eh kama ilivyokuwa sabuni za kuogea za kufulia hizi za vipande sabuni za kufulia za unga eh tunajua zipo ambazo kampuni ni hatari sana eh ni hatari yani utakiwa ta kuzigusa eh zina maagano mazito eh azitakasiki sasa unakuta mtu kampuni imekuja yani full package unakuta kuna hivi vidispensa vinauzwa kama vyenyewe unakuta vimekaa hivyo mithili ya nyoka hivyo e, kabisa utanunua lakini kuna kuta kuna kampuni inakuja kabisa iko packed yani unakuta di, a, o, wameleta kile kikopo kina sabuni tayari sasa hizo za kuwa nazo makini e, unajua kuna watu alokoloko tu wanatengeneza sabuni za kawaida e, na kuna vitu mulu anaekaeka lakini roho mtakatifu atakushuhudia ukikosa amani tu acha kutumia hiyo sabuni e, acha zipo sabuni ambazo utatumia tu e, utakuwa na shida lakini kuna masabuni ambayo yani unakuta yana uovu eh yamebeba uovu eh kila kitu tunachotumia wanadamu kuna kitu tu ambacho unakuta kuna bidhaa tu ambayo bwana atakwambia mm, hii bidhaa usiishike tumia bidhaa hii wapo wanaotengeneza sabuni wengi yani kama ilivyo nguo wapo wanaotengeneza nguo wengi lakini kuna nguo kuna brand ambayo utaambia mm, hizi usizishike na ndivyo hivyo ilivyo kuna sabuni ndugu yangu huko huko Amerika huko sio Sudan huko wapi angalia sana eh unakuta unafanya kazi umeajiriwa pale lakini bosi wako anapenda kununua vitu vya gari gari eh, vitu vile vya fashion eh, vitu ambavyo vya watu wakubwa wakubwa kwao unakuta hizi ndo zinakuwa zina maroo eh, zimewekwa mule mapafumu zimewekwa vitu vya ajabu eh, kwa macho ya nyama utaona ni kawaida lakini ulimwengu wa roho ni nyoka kajiviringisha anatoa sumu yake watoto wanapata shida mnapandikizwa mapando eh, kwa hiyo bwana mileta ili kuwa alert eh, kwa hizo sabuni anazotumia eh, ni ile onekane mshamba unatumia tu mimi natumia tu sabuni ya kipande ya jamaa eh, na unaoga unakuwa na amani eh, kwa wale ambao wanakata Tanzania sijui kwa na niliu nchi zingine kuna sabuni ambazo ni ziko za za mche tu za vipande ziko free ambazo hazina shida zozote nyinyi mtakuwa mnajua na kuna watu ambao wameongozwa kutumia sabuni lakini kwa Tanzania mimi huaga natumia ile jamaa ile jamaa ile kabisa ile kama ina yani rangi kama sio ni, ni ya orange sio ni rangi gani ile kama ya kijivu maki kuna jamaa zingine ziko lemon ziko nini zinakuwa tai zina maparfume eh kwao unakuta unaogea na unakuwa una maana umezoea eh haleluya na unakuta ni upate shida yoyote eh. sasa kuna sabuni za vipande lakini zina shida kwa hiyo sasa kwa sabuni za liquid za kuogea eh mwambie muombe uongozi wa roho mtakatifu ile hicho ndio nicho kiona kwao ni kasukuma pia nije kushirikisha hivi eh unaweza ukao unajua lakini kuna wengine unakuta hawajapata kuelewa vizuri kumsikia roho mtakatifu kwa hiyo unakuta wakisikia hivi kidogo wanapata kama kufunguliwa yes kwa hiyo sasa ndio that's why nikaleta hili la kuhusu sabuni hizi za kuogea za kubinya eh ayo hapo mtu wa Mungu umenielewa kuhusu hayo mavazi yangu hapo kwenye sabuni pia ningependa niongezee kitu ni kuna hii sabuni inaitwa tosi sabuni ya unga yes nime sabuni ambayo nimeonyeshwa uh, kama mara mbili hivi eh 
mara ya kwanza nilikuwa nimeiona yenyewe kama yenyewe alafu mara nyingine nikaona kopo zake sasa watu wamepanga mstari watu ambao ninawafahamu wanaenda kupewa chakula cha kichawi e, wanaenda kuwekewa chakula cha kichawi mm. nilikuwa nimelikamata lile kopo kabisa akaja huyo mmoja ambaye alikuwa anaenda kupanga ule mstari akanipokonya akaenda katika uh, kupanga ule mstari kwenda kupokea kile chakula e. kwa hiyo sasa kiangalia hilo kopo kama nilivyosema kuna makampuni ambayo yana maagano mazito e. yani ni maagano yako wazi wazi kiangalia hilo kopo hapo kuna upinde wa mvua na tunajua upinde wa mvua unaashiria agano e. sasa unakuta e, kuna sili zaidi ya hilo agano e. kuna vitu vyovu ambavyo mtu anapotumia hiyo sabuni kuna vitu ambavyo anajiunganisha navyo e. haleluya e. na ndio maana paka bwana analeta uh, vitu kama hivyo nakileta katika maona na misha ni kitu ambacho ni utakiwi kukishika kabisa eh angeleta angesema sabuni zote hazitakiwi lakini ameleta hii kampuni eh ameleta hii brandi eh, hii sabuni ya tosi na maisha kuna zingine Mungu ataziachilia tutumie kwa sababu bado tupo dunia lakini kuna zingine atakwambia achana nazo eh maana nikishaleta hivi kuna mtu atasema hii kwa watu situmie sabuni zote za unga hapana kile ambacho kinagusiwa hapa eh ndicho hicho kifanyiwe kazi eh achana kutumia na hii sabuni ya tosi E, achana nayo e, ni sabuni ambayo ukishatumia utaingizwa katika maagano e, maagano ya tupo katika ku, kupambana kuvunja maagano ya shule tulizosoma maagano ya chuo tulizosoma maagano sijui ya kan, makanisa tuliotoka makanisa ya ajabu tunakuta tume tu, tuliangukia makanisa ambayo e, sio Mungu wa kweli ni uganga unafanyika sasa tulisha tuaga sadaka tukaunganishwa na hizo madhabao e, tuko tupo kujitoa katika hayo uh, madhabao e, hayo maagano lakini sasa tuje tukajiingize tena maagano mengine hapo tutakuwa tuna na hadi ile watu wengine wanaangaika eh Maga, maagano bado yako vile vile wanavunja lakini kuna vitu sijui havijakaa vizuri yale maagano nakuta yanaendelea kuwafuatilia kwa nakuta ni, ni mbaya zaidi kama tukiendelea kujifungamanisha kwenye maagano mengine e, tupo nyakati za hatari sana kwa hiyo unapoambiwa kitu mtu wa Mungu wewe nenda akathibitisha ufanyie kazi eh E, na bwana anaposema kitu kuna option kuna unakuta kuna kitu anaachilia kwa sababu bwana kuna siku alituambia kati tumekusanyika sema jamani wanadamu tumekusanyika uh, tu, tu, i mean, tupo hapa duniani tunaishi akawa anatuambia eh tupo duniani tunaishi eh kuna vitu vibaya sana ni neema yake tu inatulinda eh unakuta saa nyingine mtu anatoka kwenye kwenye nyumbani eh yani humombi Mungu lakini kuna neema inakulinda eh Ayo magari unakuta magari mengi eh, ni, ma, ni, ni majeneza eh alafu unakuta yale mataili ni majoka imejivilingisha eh kwa hiyo mtu anakuja anapanda gari eh ajijikabize vizuri kwa Mungu anaenda tu lakini Mungu kwa huruma zake na upendo wake anatulinda eh angesema tu neema itoke ndio maana sema hii neema itakapokuja kuisha dunia ni mbaya sana watu Mungu si, usikubali kubaki eh, usikubali kuachwa na unyakuo eh, unapoambiwa ti aka anatuambia kwamba kuna mabarabara eh, ni majoka yamejitanda watu tunapita juu ya majoka miguu tu na sika lakini tunapoingia kwenye maombi eh, Mungu anatutakasa na tusafisha eh. unapanda gari unakuta ni mauti tu eh. umekaa katika jeneza afu mataili ni majoka eh. na kuna michezo ambayo watoto nimeposti ni, ni, ni kule michezo watoto wanaendesha desha yale mataili eh, sasa kama mataili haya ya magari ni majoka eh. kwa hiyo nyoka naweza kakata kwenye mataili watoto wanaendesha mataili eh, kubwa wanaliendesha ni joko nakuta natoka hapo watoto wa mikono yao imeshakamata uchawi eh, imeshakamata uovu sasa nawe kama ushuriki kuombea watoto wako kuwekea mikono basi nakuwa ni shida ni shida kwa watoto eh. kwa hiyo nakuta bwana akawa anatuambia tupo bado duniani eh vitu ni vichafu dunia ni chafu lakini tutafanyaje sasa ni neema yake anatulinda lakini vile anavyotuambia tutii eh, anatulinda kwa neema lakini kuna vitu ambavyo anatuambia tutii tunatakiwa tutii eh, tumepewa ndio kutumeachiwa simu tutumie eh, tumeachiwa tunapanda ya mabasi tunaenda tunarudi eh, tuko salama ni neema ya Mungu lakini anavyotuambia tuombe kabla ya kutoka tufanye hivyo sio kwa sababu neema ipo eti ndio tuende tutende dhambi au tuseme tu basi tuishi kiolela olela hapana tunabidi tufanye yale mambo ambayo Mungu anatukataza eh tuongozwe na roho eh utaambiwa leo usipite njia hii au usipite njia fulani eh yamkini hiyo njia ndio ilijoka limejitanda hapo eh Mungu anakuupisha na kitu lakini watu kwa ugumu wa moyo tunajifanya tu haya ninao damu ya Yesu nitatakasa kia napopakanyaga patakuwa pango eh sasa bwana mwajeshi mwenye alishuka hiyo siku akawa anatuambia eh dunia imeisha dunia ni chafu dunia ni, ni uozo imeoza eh ni imeoza dunia inanuka akasema akawa anasema yani anaongea kwa ile viashia anasema mm, mm, dunia imeoza kabisa eh mm. yani kuashiria kwamba imeoza imearibika lakini kwa neema zake anatulinda eh kwa anaposema kitu kuna option eh nilikuwa nasema hapa jamani mavazi haya acheni eh acheni kuvaa nguo hizi za za za, 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 za pote pate kuna option kuna nguo plain eh damage yake ni ni ni, ni, ni ukitakasa ni vinatakasika yes nilikuwa nataka niseme hivyo eh 
kuna vitu vya kula tumeambia tuache hivi sio vizuri ma vyakula viwandani vipo vyakula leo viumba Mungu eh tuongozwe na roho kwa sababu kuna vingine pia kuna vini macho eh kwa hiyo ndio faida ya kuomba wewe na kuwa na jicho la rohoni utagundua kwamba haiki ni kweli hizi ni karanga ni karanga kweli eh kwa hiyo ndio hiyo faida Mungu anaachia option sio kwamba kwa sababu anajua bado tupo duniani tutafanyeje eh? kwa kuna vitu ambavyo eh kwa ile mamlaka kwa kufa kwake msalabani kwa damu yake tutatakasa tutakula eh? lakini sio vyote vingine vitakasiki atakwambia achana na kampuni hii kampuni nyingine atakupa kibali utumie eh achana kutumia hivi eh vitu vingine atakwambia utumie eh kwa ni neema yake na tulinda tufuate vile anavyotuongoza acha kutumia sabuni ya tosi kuna kampuni zingine za sabuni ya unga japo nazo zinatoka katika makampuni hayo hayo lakini ukitakasa utatumia tu eh mi mikatabe na inatofautiana eh kuna wengine ndo mikataba mizito ameua huku wamesababisha maajabu lakini mwingine ndo kwanza mtu ndo anaingia tu ana kikampuni kake pale amekeka kijakolea eh Mungu atakuonyesha tu kwamba ndio hii nayo imetoka kwa lakini takasa utumia atakulinda hivyo kwa hiyo ndo tunavyoenenda ukiambiwa acha fulani acha sasa kuna mtu atasema oh kwa hiyo tufanyeje tukae tu tuko ndio bwana mwenyewe amesema tupo duniani kwa lakini cha muhimu ni kufatiza vile vitu ambavyo anatukataza mpaka na vileta na misha hivyo vitu ni hatari ni milango eh haya magauni nimezungumzia eh unaweza ukashona na ni gauni lonyoka kuna shida gani unavao hakuna shida yoyote eh lakini mtu atataka bado eh ipo option ya kutumia lakini bado anataka ile ile ambayo bwana ameikataza sasa hapo tutakuwa tunaenda kinyume na mapenzi ya Mungu eh na Mungu akisha muona mtu ana mnayo anamwacha kaangamie tukisha koroga mambo huko ndo tunakuja tunaanza kulia magutini eh bwana nimepatwa na hichi nimefanywa hivi eh ndoto za usiku aziishi si ndoto za jabajuba aziishi mauvamizi eh vitu aviende lakini si ulikatazwa kitu ukuacha eh lakini unapoacha kile kitu Mungu kwanza anafurahishwa no, tunakuwa ni watoto wa ti na vile vile anatulinda eh bado tupo duniani watu wa Mungu eh kwa kuna vitu vitu vingi sana vibovu eh vingi kakabata shita lakini kuna vitu ambavyo Mungu atakuachia utumie aiopo kwa mantiki hiyo utakuwa umenielewa mtu wa Mungu ah kuna kuna siku tulikuwa tunaomba tunaomba tukamaliza vizuri sasa tulikuwa kama ndo tunaimtimisha hivi bwana akashuka kwa ukali sana akawa anasema kwamba shukrani zirudi kwake shukrani zirudi kwake tulikuwa tujamshukuru vizuri unajua ile una nasaidi unasema asante bwana asante bwana mnaendelea sasa hatukumshukuru kwa mapana akasema shukrani zirudi kwake tukaanza pale kumshukuru. Sasa tulivyomshukuru kwa kwa alishuka kwa kwa ukali afu kwa mshuku yani atakutegemea kwamba ule muda atashuka kwa sababu tunamalizia. Eh. Akananilia ndio kwa tuna tu, yani kama tuko kwenye taruki tuka tunamshukuru tu hivyo hivyo na haikutoka moyoni. Bwana akaliona hilo pia akaja akasema Shukrani gani hiyo mnaunipa mimi nyie wanadamu? Shukrani gani mnayonipa mimi? Eh. Wenzenu wamekuja kwa anatuambia kwamba wenzetu ambao si mapepo ni, ni, ni binadamu yani wachai wanakuja wanamsomea wanamwambia ona sasa e, wako wapi watu ambao una, una, unajivunia nao e, ona shukrani gani yani shukrani haikufika hata mbinguni imeishaishia hapo basi e, alikuja kwa ukali akawa anasema shukrani gani e, hivi mnamchukulia mnamchukuliaje Mungu e, akasema mnamchukuliaje Mungu yenyewe wanadamu mnamchukuliaje yani bwana aliongea kwa ukali sana e, mnamshukuru yani shukrani haitoke hata mbinguni akasema Mungu anapendezwa na shukrani na utoka mwenyewe mna, mna shukuru shukuru tu eh na shukuru shukuru tu eh yani hiyo siku akakusema leo mmekamatwa eh wenzenu wamekuja huko na ningonga yani mmekamatwa kwa kile kitendo yani kama tume tumewapa tume nafasi yani mbinguni mbingu inasikitika kule kuzimu inashangilia eh tume yani tumefanya upuuzi eh hatukutoa shukrani ambayo inatoka moyoni na shukrani nzito. Yaani tulikuwa hatujui hata kushukuru tunashukuru. Yaani tunasema tu tuna ile kawaida ambayo tu wengi tunasema asante bwana, asante Mungu, asante nini. Sasa ni shukrani ambayo Mungu apendezi nayo. Nimeanza huku mwanzoni kabisa ili upate kitu na wewe yamkini unafanya hivyo au mnafanya hivyo katika maombi yenu. Mjua unajua ni neema sana kuambia hivi vitu na unakosea na Mungu hapo hapo anashuka anakuambia ni neema sana. E, kuna watu tunasaliga hivi na mimi nishai kusali na watu na tulivyokuwa tunashukuru pale ndio maana kitu nilishangaa sana hiyo usiku nikasema eh kwa hiyo ni neema nishai kusali na watu. Tunashukuru tu kama hivyo tulivyokuwa tunashukuru. Asante bwana kwa kuwa nasi asante hivi tuna yani ni hivyo eh Bake mimi nimepitishwa kwenye fesi mbalimbali eh nimepitishwa na watumishi mbalimbali eh na kutanishwa na huyu najifunza kitu na kutanishwa na wao najifunza kitu na kutanishwa na kundi fulani na kutanishwa na mahali eh ni ndivyo hivyo waga tunashukuru siku zote kwa hiyo nikashangaa sana nikasema eh ina hata siku zote waga eh 
huko nilipopita ni shukrani ambayo Mungu haikubali e, unakuta mtu nashukuru shukuru tu dakika chache unaendelea e, na mambo yako yani mnaendelea na maombi e, sasa Mungu ile shukrani hakuitakabali yani hakuipenda kabisa na akasema wachawi yani wachawi wakawa na wanasema kwamba wako wapi watu ambao unajivunia nao kwamba e, yani wanakusifu wewe ndio wanamsifu Mungu wao hivi hivyo e, kwamba walikuwa na wanamcheka Mungu e, huko yani wanaleta dhiaka yes walikuwa wanaleta dhiaka e, sasa hiyo kitu japokuwa Mungu alikuwa anasema nilikuwa niko kwenye mawazo sana anasema hivi hivi ndivyo waga ninashukurugi na watu wote ambao Mungu waga ananipitisha nao inakuwaje leo hii na maanisha kwamba hapa nimepata kugundua kitu kwanza ni neema sana unapokuwa una, unaomba na Mungu anashuka anakuambia udhaifu wako ni neema eh unaweza ukajiona kwamba umeshukuru vizuri na mimi usiku nikajiona kwamba tumeshukuru vizuri kumbe kule mbinguni ni uzuni sio kama tunaelewana mtu wa Mungu eh ya mkini wewe uaga mnakutanyaga watu watatu wanne mnasaligi na mnashukuru tu hivyo juu juu mnasema asante bwana asante Mungu dakika chache nasema tumshukuru Mungu dakika chache eh afu yani yani mwarakishe mwendo huko mnapoenda nyie E, malize na wakati mwingine na mwendi same ni basi tu ni yale mazoea unakuta tangu unakutanika na watu kushukuru ndio hivyo tu asante Mungu kwa hii asante bwana asante tunasema asante kwa kuwa nasi umeanza nasi mpaka mwisho tunakushukuru Mungu tunakushia hakika wewe ni bwana e, ndio hayo maneno tulikuwa tunaongea hmm? nasema asante Mungu e, asante kwa kutulinda asante kwa pumzi yani ni hivyo ni shukrani ile ya juu juu ndio waga tunasali hivyo e, ile ile moyoni ile kilindi unasema unabubujika una, una kweli unasema hakika yani natakiwa kumshukuru Mungu kwa sababu bila yesu kweza hapana wengi wengi tunafanyaga tu ile juu juu tumemaliza kama kububujika ni kwenye kuomba rehema na toba kama kububujika ni kwenye kumtukuza kumwabudu Mungu lakini kwenye kushukuru unasema gatu kaida tu asante bwana wengi walikuepo sio hivi na hivi eh. yani haitoki moyoni eh. sasa siku nyingine Bwana akashuka eh tuka sasa tumejifunza kwamba tunamtakia tumshukuru Mungu kwa muda mrefu lakini sasa Bwana akashuka akasema binadamu hatujui kushukuru sasa hiyo siku ndo akawa anatufundisha namna sahihi ya kushukuru eh unajua Mungu ametenda mambo makuu ya ajabu hakuna Mungu mwingine ni Mungu yeye pekee ndo ametenda vitu vikubwa vitu ambavyo kivitafakari hakuna anayeweza kuyafanya vitu ambavyo kiviangalia hakuna anayeweza kwa ni yeye Mungu pekee eh sasa akawa anasema binadamu hatujua kitu kushukuru eh unaweza hata mkashukuru kuli sali moja au mkaanda ibada ya shukrani lakini hiyo ibada haipati kibali mbele za Bwana eh kwa sababu hiyo ibada yenyewe watu wenyewe hamjui kushukuru yeye anaongoza hiyo uh, ibada kuhani hajui kushukuru eh kwa hiyo ukiongozwa na kipofu na utakuwa kipofu eh kwa hiyo mwisho asiye kutafanya tu vile ambavyo unaelekezwa eh akasema wengi hawajui kushukuru haleluya akawa anasema ni nani hapa eh ambaye ameshawahi kumshukuru Mungu kwa mate yake yani we unameza mate uya, una, yani hayakauki eh Unatema mate, unameza mate, unaamka tangu umezaliwa mate hayakauki. Ni nani hapa ameshawahi kushukuru kwa hiyo? Kila mtu alikuwa kimya, eh? Akana tuonyesha vipengele. Akasema ni nani ashe kumshukuru Mungu? Kusema Mungu asante kwa hizi nywele ninazikata na zinaendelea kuota. Ni nani hapa ameshawahi kushukuru? Ni mwanadamu gani ameshawahi kushukuru? Eh wanadamu amjui kushukuru, eh? Ni nani ambaye ameshashukuru amesema Mungu asante kwa maji nimezaliwa nimeyakuta ninayatumia hajai kukauka ni nani hapa eh Ni nani ambaye anasema Mungu asante kwa kusema kwa, kwa hii sauti nina, ninaipaza kuna watu ambao eh, wa, wako huko mahospitalini ma wanatamani kupaza sauti kusema Mungu asante kuomba rehema na toba eh kumuomba Mungu rehema na toba lakini sauti zao hazipo wapo vitandani sauti hamna lakini nyie mna sauti mshae kumshukuru Mungu hata kwa hiyo sauti unaoitoa ni nani hapa ameshae kushukuru kwa sauti anaoitoa kumshukuru tu kupaza sauti kwenda magotini ni nani kwa sauti tu eh nani hapa yani akasema kila kitu ambacho kipo mwilini mwako natakiwa mshukuru Mungu una ngozi nzuri mshukuru Mungu kuna watu maongozi yao na mapunye yana maupele yana machunusi wanaangaika kila siku leo kwa specialist huyu kesho kwa spe... wewe hujaiku unataka kwa specialist umekaa tu na ngozi yako eh iko vizuri tu <laughs> na unakula soko mbona unakula yani unakula vyakula vya kawaida tu eh na unakuta ngozi yako ina nawili iko vizuri unapaka mafuta yako nazi siku imeisha ngozi na ushae kumshukuru Mungu kwa ngozi nzuri eh kuna watu maongozi yao kama ya nyoka eh 
na, na pitiaga mimi kwenye kwenye mitandao nakuta watu ngozi zao kama za nyoka yani zimeka zina magamba magamba zimekakamaa ugonjwa ule lakini wewe huo ugonjwa una unaamka tunaikuta ngozi nzuri unaona ni kawaida yani unaona kama una style eh unakuta maji unaenda unakinga unafua ngozi zako naoga unaona ni una style eh hujawahi kumshukumu namshukumu kwa vitu ambavyo ndio unashukuru lakini sio vile shukrani ambayo Mungu anaitaka anasema Mungu anapendezwa na shukrani unaposhukuru eh akasema ni nani ambaye ana mtoto ambaye anamfanyia vitu mtoto ambaye anajitambua unampa vitu afu ashukuru shukrani nzuri eh utahuzunika wewe mzazi na ndivyo hivyo Mungu wenu aliye hai anazunika zaidi eh akasema ni nani hapa ambaye ameshamshukuru Mungu kwa kucha zake kwamba wewe akasema kucha zipo mwilini zina kazi yake katika mwili wako ushawahi kumshukuru Mungu asante Mungu kwa kucha ulizonipa ninazikata lakini bado zinaendelea kuota ushawahi eh lakini hapana tunaona kuna watu vidole vyao kucha zimeshangoka zimeoza lakini wewe kucha zako ziko nzuri unangatangata tu hapo unazikata hujawahi kumshukuru Mungu unaona kwamba una style zingetakiwa ziwepo hizo kucha ni ni halali kwangu yani hazistahili kusema kwamba Mungu yani kulitamka neno asante kwa kucha Hakuna mtu ambaye amewahi kushukuru kwa hicho. Eh? Kwa akasema unabidi ushukuru Mungu kwa kila kitu. Nakumbuka kuna kanisa, amini uh, kuna 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 ilikuwa ni kama sikoseni mama alikuwa anashuhudia madhabauni, eh? Anasema kwamba hapati makamasi. Yes. Watu walicheka sana hiyo siku, eh? akasema kwamba eh yani huyu anakuja na anamuomba ana, 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 ana Mungu yani kama anataka apate makamasi eh? watu walicheka lakini iko kitu ni kitu cha kumshukuru Mungu kwa sababu makamasi nayo eh yana yana ni yani hizi sijui tuseme unakuta vitu vimeganda ganda kwenye pua zina kazi yake Mungu ameweka pale zina kazi yake eh watu walicheka lakini zina kazi yake Mungu anataka tumshukuru asante kwa kupata makamasi sasa kama yupo ambaye anapata makamasi na anaona kuna shida eh uone Mungu anachaga vitu kama hivyo ili anapoenda kushuhudia yule mtu kama mimi kwa miaka sijui kadha wakaza sijapata makamasi muone kwamba ah kumbe huyu anahangaika anahangaika kwa sababu hana makamasi na misha upo wewe unayoyapenga hapo unayafutafuta unaona ni uchafu kumbe yana kazi katika mwili wako unatakiwa mshukuru Mungu Mungu asante kwa kunipa makamasi eh? asante kwa jasho linalotoka kuna watu hawatoki jasho jasho lisipotoka nalo ni shida kwa sababu Mungu ameachilia vile vitundu unapofanya mwili wako jasho litoke sasa lisipotoka kuna matatizo atakupata eh? sasa wewe unaona kwamba una style vingine tunaviona ni uchafu eh na wengine tunakuta tunavitoa unakuta kuna watu wanaenda kufanya ile waxing eh wanatoa vinyoleo wamepewa vinyoleo vile Mungu ameweka pale vina kazi yake lakini mtu anaenda kubandua vile anafanya wax anabandua ni ngozi inabaki yani iko laini eh ngozi laini anangoa yote ma waxing eh anangoa hadi mizizi hataki eh ndugu yangu umefanya hivyo omba rema na toba kuna ile unakuta ndio nywele zinota tunazipunguza sio kungoa hadi mizizi unapongoa hadi mizizi ni kama mtu unaongoa hadi mizizi utaki wote tena eh na kati Mungu ameshakuwekea pale ina kazi yake katika mwilini eh mwili wako eh kwa hivyo vinyoleo kuna kazi imewekwa pale katika hivyo vinyoleo katika ngozi lakini unaenda unabandua unangoa hadi mizizi eh wengine wanachukua wanaenda kufanya ile wasi unachukua kama uzi unangoa kabisa eh unangoa na mzizi kabisa utaki vyote eh Hivi wewe unamkosea Mungu, Mungu ameshakuwekea hivyo anajua eh. Una kama unamkosea Mungu asema Mungu kwa nini umenipa hivi vinyoleo vimeota? Eh, vimekuwa hivi. Unaenda unangoa hadi mzizi. Eh, na kati Mungu anataka kwa hivyo alivyokupa umshukuru, una vinyoleo vingi mshukuru Mungu na unaambia Mungu asante. Eh, nywele zimeota huko masikioni, eh. Mwambie Mungu asante kwa hizo nywele lakini kuna mwingine ataki, ana anazingoa hadi mzizi ataki kabisa. Eh. Sasa Mungu akawa anasema Eh, tunapoenda kushukuru kwanza shukrani anaoitambua nile inaotoka moyoni kwa kumaanisha na anajua kikuona kabisa akichunguza moyo wako anajua huyu mwanangu kweli ananishukuru kwa kumaanisha na vile vile shukrani ushukuru kwenye kila kitu ambacho kipo katika mwili wako kuna watu hawawezi kutembea eh wewe unatembea unakimbia eh kwa nini usimshukuru Mungu kuna watu kukaa hawawezi matakao na majipu eh yani ni, ni mambo ya kulala tu kina kifudifudi eh mgongo yani makalio yanawaka ya, ya moto eh wengine unakuta kuna watu unakuta mikono viungo hawana wamezaliwa tu ni walemavu wewe unayo mikono eh unapiga makofu wengine vidole eh ushai kumshukumu kwa vidole vyako alisema ushawe kuna mtu ashai kushukumu kwa vidole vyake eh wengine hawana vidole eh sasa wewe umezaliwa huko kamili eh huna tatizo yote kwa nini mshukuru Mungu kwa, kwa kila kitu ulichopewa Ndio tunashukuru asante kwa mavazi, asante kwa chakula, lakini kuna viungo katika mwili wako eh ambapo kila alichokiweka Mungu katika mwili wako kina function, ushawahi kumshukuru Mungu, macho yako yanaona vizuri eh umepewa macho ya roni, ushawahi kumshukuru Mungu kwa kumba Mungu mimi ninaona eh yani hata kipindi kitendo tu kile cha kuingia magutini na kuona ndoto, unabidi umshukuru Mungu kwa sababu kuna wengine wanalala hawaoni chochote 
wanaamka wanaomba waone chochote wa, yani katika mambo wanaenda kanisani wanaikiwa mikono hawaoni chochote lakini we umeona wewe ni nani ni nani eh hata hizi kalamu ambazo bwana ameweka ndani tunatakiwa utoe na sadaka kabisa kwamba Mungu unatoa hii sadaka yangu kwa hicho ulichoweka ndani yangu eh ninaona ndoto ninaona maono eh haleluya tumepewa macho tunaona ulimwengu leo vitu halisi umepewa wengine wamebaki tu wana wanasubia paka wengine waseme wewe unaona ni nani eh unaenda mbele tu yani una, una, kwa mfano hivyo umefanya tendo tu kosa una una unakuta ile unahukumiwa kuna wengine yani wanafanya wana makosa hawa hukumiwi tayari wameshaachwa lakini wewe ni nani ambaye unaambiwa hapo hapo ni neema eh watu watajiona wako sawa kwamba waambiwi kumbe Mungu alishawaacha wako sawa kwamba mimi siambi chochote kumbe ni ile ushamzimisha roho mtakatifu umebaki mwenyewe sasa Eh sasa wewe ambao unaambiwa hapo tu hapo hapo unaambiwa hapo hapo ni neema kubwa eh unabidi umshukuru Mungu kwa hayo matendo eh makubwa eh haleluya eh tumshukuru Mungu ndio eh kuna nchi hazina jua eh ni mabarafu ni mabarafu natamani hata upate jua eh wewe umepata jua ushakwambia Mungu asante kwa hili jua lakini ilikiwa jua kali eh jamani joto limezidi watu ni, tunalalamika binadamu tumekuwa ni watu wa kulalamika eh ikija mvua kuna watu hakuna mvua lakini Mungu akileta mvua eh Tunaanza kusema jamani eh mvua zimezidi zikatika yani hatuna shukrani eh ikija jua tunalamika joto kali ikija mvua tunalamika mvua zikatike eh barabara sio zimeharibika barabara zimefanyaje maji yanakuwa hivyo kidogo tu eh kwa hiyo Mungu anavotuona tuna ni, 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 ni kizazi ambacho hakina shukrani kipindi cha upepo eh upepo umezidi sijui vumbi limekuwa kali eh tunalamika bado kumshukuru asante kwa upepo kuna sehemu zina joto yani upepo usikii kuna watu wanakaa mananilii huko maseme yani unakuta ni jua ni jua ukame ukame eh lakini wewe kuna watu hawana amani eh katika nchi zao yani kulala tu hivi kabisa unalala kuna wengine kwanza wakiegesha tu hivi kichwa tayari eh ni uvamizi ni unakuta watu unasikia watu wanacheka hivyo yani unakuta ni wameshaharibiwa unakuta ni uvamizi lakini wewe unalala kama mtoto unaamka kwa nini usimshukuru Mungu eh unalala unaamka unakuta vitu vyako vile vile vijaharibiwa eh unaweka nguo zako nje hazijaibiwa unaacha zinala uko nje hazijafanywa chochote eh kwa nini usimshukuru Mungu eh kwa nini eh kuna watu tunakaa quarters kwa mfano mimi nakaa hizi quarters eh hapa ni, ni, ni ninacholipa ninaniliu tu ni ninacholipa ni umeme eh maji unatumia bule eh kodi ya ulipi eh kwa nini usimshukuru Mungu kuna watu wanakaa wanadaiwa kodi yani za miezi na miezi hawajui hata watatoa wapi eh na wapangaji wao wenye nyumba washaamba chukua vitu vyenu pelekeni nje mtajua pa kukaa lakini mimi ambaye au watu sisi ambao unakuta ulipi kodi unalipia tu mimi eh, kwa nini usimshukuru Mungu kuna amani kuna utulivu eh, umekaa sehemu ambao kwanza umepokea ukovu eh, umepokea ukovu hapo hapo kwa mfano mimi nimepokea ukovu hapa hapa eh, ni sehemu yenye utulivu unapata ndoto maono ma message ya kutosha na waletea hapa eh, unapata maji ya bure maji safi kabisa eh, unakaa kwa utulivu eh, Hakuna mambo ya wizi wizi sio ujambazi ujambazi hakuna eh kwa nini usimshukuru Mungu yani wewe lako tu ni umeme wako ambao unatumia mwenyewe kwa nini usimshukuru Mungu eh lakini wanadamu tumekuwa ni watu ambao tunashukuru juu juu tu asante Mungu asante asante tumemaliza maombi salama asante eh au wengine deep ukianza kumshukuru Mungu kwa deep utakuta kuna rundo la vitu ambalo unakuta unaweza ukaanza asubuhi mpaka jioni bado unamshukuru Mungu tu eh hata wokovu wako ni neema kuna watu bado ni vipofu E, wameokoka miaka na miaka lakini hivi vitu wajapata kujua siri zile za za za, za shetani ambazo mitego mitego wajapata kujua wanajiona wako saiti na wanaamini wake wakifu anaingia na ni mbinguni lakini hiyo siku ni kushangaa hiyo siku itakayotokea siku ya unyakuu e, wewe umepata kujua hizi siku za mwisho umepata kujua umefunuliwa kwa nini usimshukuru Mungu mtu wa Mungu e, kwa hiyo ni hayo tu bwana nataka tupate tufanye shukrani na utoka moyoni na tumshukuru Mungu kwa kila kitu kilichokuwa ndani katika miili yetu na kila vitu vinavyotuzunguka tumshukuru Mungu e, una ambatanishwa na watu eh. mimi tangu nimeanza wokovu ni Mungu tu ananipeka watu hawa na watu ambao wamesimama vizuri najifunza akinitoa hapa ninapekwa sehemu nyingine watu zaidi wenye viwango ina kutanishwa na watu ambao wana viwango juu yangu eh. kwa hiyo unakuta unakuwa haudondoka uh, 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 kurudi nyuma unakuwa unaongezeka unaongezeka ndio kuna kujikwa lakini kuna ile kuongezeka unaongezeka eh. unapata malifu unapiga hatua eh. hiyo ni jambo la kumshukuru kuna watu wanakuta wakitoka kwa mtu fulani wakienda sehemu nyingine wana wanakanyaga sehemu za hatari eh. wanakutana na watu ambao mwisho wa siku ndio inakuwa E, wanaenda kuwa ukovu wao e. watu mtushukuru kwa kila kitu unapiga hatua kwenye ukovu mshukuru Mungu e. Hau, una, una, unapata mashambulizi lakini unapata ushindi unamshukuru Mungu 
eh? unapata kujua siri za ufamu wa, wa giza eh? unapata kujua makuu ya Mungu unamshukuru Mungu I hope hapo nitakuwa nimeelezea vizuri na mmepata kitu kuanzia leo shukrani yako itakuwa juu juu eh utamshukuru Mungu kwa kila kitu mtoto aliyokuwa naye ndoa aliyokuwa naye mme aliyokuwa naye eh amani aliyokuwa katika familia katika ndoa eh umekaa hivyo ndio mwenzako ajaokoka vizuri lakini unakuta Mungu anakushikilia mnakuta mnapatana mnaendea vizuri bi amani wengine unakuta eh ajaokoka vizuri na unakuta ni moto eh yani nyumba ikaliki lakini wewe unakuta Mungu anakupigania tu hivyo hivyo unakuta kuna siku ndio zitacheza cheza lakini mwisho wa siku bado mtachekeana mtafurahiana hivyo hivyo mna, mna baki pamoja ni amani eh watoto wako wanaweza hata kusema jina la Yesu ni amani ni, ni, ni jambo la kumshukuru Mungu eh ni jambo la kumtukuza Bwana eh ni matendo makubwa vitoto vingapi vimearibiwa sasa hivi eh lakini mtoto wako anaimba nyimbo za za kumsifu Mungu anahitaji jina la Yesu anaweza hata kukemea kusema kwa jina Yesu ni ni jambo la kumshukuru Mungu haleluya nilipokea uh, maono uh, mara kwanza ilikuwa ni mwenyewe nilipokea modo niliona trafiki wa kiume yuko barabarani na alikuwa maeneo Tanzania amekuwa amevaa nguo zake uniform amevaa amevaa ame, ame, ame kigauni cha kike cha kitoto yes kigauni cha kike cha kitoto kinambana sleeveless yani kile kama mikono ya singlet kimembana kifua kimeisha ukiununi kimemwaga vile vigauni vya kumwaga mm -hmm. mara ya pili hiyo eh, mara ya kwanza sikuelewa najua tu ma, mavazi eh, ni tabia za mtu eh. nikapata tu kuelewa juju kwamba ah hawa matrafiki wana tabia za kitoto eh wana, wana mambo wanafanyaga mambo ya kitoto sana lakini mara ya pili wakati nimekusanyika na wenzangu nikapata kuona tena trafiki alikuwa kike nikaonyeshwa kwanza kiunoni kushika chini nikapata kutambua huyu naye ni trafiki alikuwa ni wa kike mhm mm nipo kwenda kumuliza bwana sasa kwa pamoja bwana akawa anasema kwanza tuka uh, nitasoma huo mstari ambao nimeandika hapo uh, ruka tatu, sula ya tatu mstari wa 18 neno la bwana linasema Askali nao wakamuuliza wakisema sisi nasi tufanye nini akawaambia msizulumu mtu wala msishtaki msi kwa uongo tena mtoshewe na mishahara yenu hmm? mtoshewe na mshahara wenu haleluya hilo ndio neno la Mungu eh sasa bwana akawa anasema kwamba wao wa matrafiki eh ya mkini una ndugu yako la mkini ni wewe trafiki mwenyewe unasikiliza hapa eh bwana akasema atakuhukumu kwa andiko hili eh usipotosheka na mshahara wako utahukumiwa eh? kuna tabia ambazo wanafanyaga wa matrafiki kuna tabia ambazo unafanyaga wewe trafiki ni tabia za kitoto zisizoeleweka eh? kudhulumu watu eh? tena ikifika mi, msimu wananiliu wa wa, wa sikukuu ambazo hizi za kipagani Christmas ambazo sisi hatusherekeagi lakini unakuta wengi wao wanasherekea hizi sikukuu sijui ni pasaka wanatafuta hela sasa kwenda ku, kama ndo kunywa bia kufanya kupata uh, chakula nyumbani eh wanawabinya sana uh, wale wate, wa, wa, wasafiri unakuta mtu ame kidogo kasimamishwa hivi kidogo hivi eh yani wanatafuta hivi sababu sababu tu ili kupata hela za pembeni nakati kuna mishahara yao tayari kila mwisho wa mwezi wanapewa eh sasa bwana akasema hawa matrafiki wana tabia mbaya sana eh wana tabia za kiuni tabia zisizoeleweka tabia chafu tabia za kitoto eh <coughs> tuje tuambie na mimi ndo nakuja kama mjumbe wa bwana kuambia eh wewe trafiki una ndugu yako mpe huu ujumbe kwamba bwana atamhukumu kwa ili andiko kwa nini akutosheka na mshahara wake eh kwa nini unajua chanzo cha shida zote eh unakuta mtu paka na yani unakuta mshahara wake ni kiasi fulani sasa anatamaa ya vitu nakuta tamaa ya vitu ni inawapelekea watu kudhulumu eh kupelekea watu wasitosheke na vitu ambavyo wamepewa eh unataka kuwa sijui na, na na nyumba nzuri eh unataka kuwa sijui na na, na, na usafiri eh kama mshahara wako utoshei huo eh baki kama ulivu usitaki vitu vya pembeni eh ni ile ungee magutini umuombe Mungu atakufanyia wepesi atakupa kwa namna iliyokuwa sahihi lakini sio kwa kudhulumu watu eh sio kwa kuandikia andikia watu vikaratasi E, ili mpate rushwa e, mpewe hiyo rushwa m, kisha mwisho wa siku ndipo pawe ndo mnafidia hapo kupata kama ndio chakula kupata kama ile gari kupata kuvaa nguo nzuri e, na unakuta wanakuwa gasia si wengine wanatukana hadi kabisa mimi nishakutana na trafiki anatukana matusi ilikuwa nimepanda daladala yani kitu ambacho akieleweke kasimaisha daladala akaanza kutukana pale e, matusi matusi ya ajabu sasa mimi nikaanga kosa liko wapi e, akapewa hela pale akajifanya anaondoka we sijui hivyo nini yani anaongea ongea kama ni kumwambia bahati yako bahati yako e, ni matendo ya, ya, ya kitoto ni matendo ya kijinga kabisa eh? sasa bwana amekwambia utosheke na mshahara wako eh? unapokea 1500 sawa tosheka nao unapokea 1500 tosheka nao eh? 
unataka kuongezwa mshahara ingia magotini muombe Mungu aliyekupa hiyo kazi lakini sio kwanza kuaminyaminya tu yani mtu unatoka nyumbani unaanza na msongo wa mawazo leo nitasimamishwa na wapi yani mwingine unakuta anatafuta njia za kupita kwa sababu akipita njia fulani anajua atakutana na traffic fulani pale ambao ni anakuwa na roho ya kikatili sana eh sasa hiyo tabia tuache bwana amewaona eh usipoacha hiyo hukumu itafata na ufahamu wa mbinguni hakuna kuona eh kwa hiyo ni ujumbe kwa ma traffic una ndugu yako mfikishie una mtu unamfahamu mwambie E, msambazia ujumbe akapate kuelewa kwamba bwana jicho lake lipo na andiko hili litawa hukumu haleluya ah kitu kingine ah, nitaongezea ambacho ni bwana alinionyesha <coughs> ni kuhusu soksi eh soksi zikiwa rangi kama hiyo unakuta kama ni kijivu kama ni white kama ni black au rangi nyingine yani inamaanisha rangi moja ina shida e, lakini soksi inapokuwa na rangi mbili hapo tayari ni mlango eh mlango wa dui anatumia na ulimwengu wa roho inamaanisha uh, maana kubwa sana kwa mfano hizo socks unavoziona hapo zinapata ni kama za za chui chui kama si ni chui au ni mbwa mbwa kuna mbwa na hiyo zebra eh hiyo socks tayari inakuwa na maana ulimwengu wa roho sio kama unanielewa eh zipo socks zinapatikana kabisa ambao kama ni nyeupe kama tulivyoona hivyo eh, lakini hizi socks zenye rangi mbili mbili tayari hapo zina shida eh kama ilivyo katika mavazi eh Bwana ametaka tuvae um, yenye rangi moja eh, inakuwa ni, 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 ni uhuru zaidi unakuwa free eh. lakini inapokuwa vazi lina ma pattern pattern au inavyokuwa vazi lina rangi mbili kwa mfano hiyo la Beyonce hapo eh, kuna vijumba jumba eh, kuna alama ya zebra hapo eh, naviona hiyo eh, ulimwengu wa roho ina maana eh, ina maana eh, ina maana kubwa sana ya mkini una, una nguo yote yenye hii pattern eh, una carpet una socks kuna zile socks za wanafunzi eh. unakuta zina ufito mweusi huku chini hizo ndo nilizoonyeshwa sio mara moja sio mara mbili sio mara tatu eh. mara nyingi tu eh. nilionyeshwa hizo socks lakini siku pata kuelewa kwa kwa walaka eh. mpaka pale bwana alifuniletea mtumishi na yeye ni nabii eh. akananiliu akafanyaje aka akaonyeshwa akaja kuniuliza mimi swali kwamba bwana amesema ni kuhusu hizo socks lakini ndo nikapata kujua kwamba hasitakiwi eh kwa sababu ni watoto wangu wanavaa ni waga nanulia wanavaa kwa hiyo ni kazi kusanya kwenda kuzitupa lakini licha hivyo kuna carpet langu lipo chumbani la sampuli hiyo hapo lenye vijumba vya black and white tunaona hii carpet uh, uh, tunaipata katika floor ya Freemason Hall eh, ipo pale chini yenye vijumba vya black and white eh ya mkina nyumba yake umeunganisha hivi E, kwa kutokujua kujua basi roho mtakatifu atakuongoza nini cha kufanya e, so kusi nzo kwa na zungumzia ni hizi hapa wengi tunawanunulia watoto wetu tayari zimeunganika e, tayari zina muunganiko e, wa mwe, ufuto mweusi na huko juu nyeupe e hizi nimeziona sana hizi socks sadi mwenzangu kuonyeshwa wewe uthibitisho na nivyo uzitoa nikasikia maana kazi kusanya kama unavyoona zilikuwa nyingi sana nikaenda kutupa eh eh ni 1100 zinauzwa si si gari si kuku yani compared to roho ya mtoto wako kwanza kuangamizwa eh ni mlango ambao adui anatumia na ina maana ulimwengu wa roho kama tuliviona ile vazi la Beyonce eh watu walioni watakuwa wananielewa Mhm. Mm na kitu kingine ni kuhusu cotton buds. Niliona cotton buds zime uh, zimetumika zipo katika dustbin. E, nikatambua kwamba ni kitu ambacho akifai. Kama tunavyoona wanatumia pampers, wanatumia pedi zilizotumika uh, ni mlango ambao unatumia kupita basi e, ule uchafu wa masikioni tunapouacha katika hizi naniliu kwa sababu amna ambaye anasema na, anatoa uchafu masikioni alafu anasafisha ndio atupe hapana tunakuwa tunatupa zina uchafu e, sasa wao wanachukua zile zilizotumika kuna vitu ambavyo wanatumia hapo e, ni mlango ambao unatumia kama tunavyoona wanatumia pedi za wanawake zile damu wanatumia zile naniliu uh, pampa za watoto hata hii ni mlango eh nikasema sasa ngoja nilete hapa roho mtakatifu atakushuhudia zaidi ila kwa kwa leo ni hayo machache tu eh ni machache hayo tu ambayo uh, roho wa Mungu amenisukuma niongezee hapa haleluya Uh, leo tutaishia katika hizi jumbe tano uh, tutaendelea eh, kuna watu wamesuggest kwamba video zinakuwa kubwa sana ndefu sana eh, kwa hiyo nikasema basi ngoja tu tunatengeneza hata kwa kwa ukubwa wa risali moja ili ivo watu wote wapate kufanyia kazi yale ambayo yanazungumziwa ivo kuliko kuweka masaa mengi na kumtu kumchosha kwa hiyo nimefanyia kazi na nimeomba kibali kwa Bwana naona limepata kibali Mungu awabariki sana